இன்னைக்கு இந்த சூம் மூலமாக கூடி வந்திருக்கிற அனைத்து சகோதரிகளையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனோட நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த மோம் போக்கஸ் மூலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கூட்டங்களை ஆண்டவர் கடந்த நாட்களில் அபரிதமாய் ஆசிர்வதித்து வந்திருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவர் நம்மளை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் சகோதரி பெட்டி ஜான் குரியன் மூலமாக நாம் கேட்க போகிற செய்தியை ஆசிர்வதித்துறதுக்காக நாம் ஜப சிந்தனையோட அமர்ந்திருப்போம் இப்போதும் கூட இந்த துவக்க ஜபமாக இந்த கூட்டத்தினுடைய துவக்க ஜபமாக நம்முடைய மத்திய வந்திருக்கிற அருமையான சகோதரி கேரன் சுரேஷ கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே இதோ இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நன்றி கர்த்தரை இலவசமாக எங்களுக்கு கொடுத்த ரட்சிப்பின் மூலமாக உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்து அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட்டு எங்களுடைய தேவைகளையும் எங்களுடைய காரியங்களையும் உமோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவரே இது வந்த நாளையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாளாக கூட்டி கொடுத்து உங்களுடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக எங்களுடைய இருதயத்தை நீரை ஆயத்தப்படுத்தி இந்த நேரத்துல எங்களை அமர வைத்த தயவுக்காக நன்றி கத்தாவே ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் எங்களுடைய இருதயங்களை நாங்கள் கடினப்படுத்தாத படிக்கும் நீ சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நாங்கள் செவி சாய்த்து கேட்டு அதுபடி நடக்க எங்களை நாங்கள் உமக்குள்ளாக கீழ்ப்படித்து கொடுக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே விசேஷமாக பேசக்கூடிய ஆண்டி ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே அவர்களுடைய வாயிலே தேவையான வார்த்தைகளை நீ தாரும் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் அதன்படியாக நடக்கின்ற உணர்வுள்ள மனசாட்சியை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸோ இந்த எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் எங்களுக்கு இல்லாதபடிக்கு நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்க எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறோம் இதை பிரயாசத்தோடு நடத்துகின்ற ஒவ்வொரு சகோதரிகளுக்கு தேவையான ஞானத்தை நீ தாரு ஆண்டவரே எங்களுடைய எல்லா காரியங்களிலும் நாங்கள் உங்களுடைய நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த சிறு ஜபத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நாள கழிச்சும் மூணு நாட்கள் இந்த கூட்டம் நட நடைபெறுகிறது இது நம்முடைய ஒருவரிடையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கத்தக்கதாக நாம் ஜப சிந்தனையோடு அமர்ந்திருப்போம் நமக்கு சகோதரி பெட்டி ஜோன் குரியனே தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவங்க மூலம் கேட்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கும் அவங்க மூலம் கர்த்தருடைய வசனம் கேட்கறதுக்காக நாம் அவளோடு காத்திருப்போம் சகோதரி கேரளத்திலும் இந்த இந்தியோட பல பாகங்களும் கர்த்தர் அது எடுத்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கும் நம்மட மத்திய கொண்டு வந்ததுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி சகோதரியை வெல்கம் செய்கிறோம் எங்களுடைய மத்திய வந்ததுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்தி சகோதரியை வரவேற்கிறோம் வளர நன்றி கூடி வந்திருக்கிற எல்லாவருக்கும் தெய்வநாமத்தில் நன்றி பறையுன்னு ஈ செஷன் மூவாந்திரம் கர்த்தாவின் நாமம் மகத்துப்படுவானிடையாகட்டே வளரே அனுகிரகத்தோடு ஈ செஷன் நடத்துவான் நமக்கு தெய்வம் கிருபையாட்டே கடந்து வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி இந்த கூடுகைக்கு கடந்து வந்திருக்கிற எல்லாரையும் கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் வளரே பிரதானப்பட்ட ஒரு விஷயத்தின் முன்பிலான இந்த நம்ம இருக்கின்றது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தலைப்பு தான் நாம் இன்னைக்கு சிந்திக்க போகிறோம் குடும்ப ஜீவிதத்தை வளர பயத்தோடும் ஆசங்கையோடும் சம்சயத்தோடும் கூட வீட்சிக்கிற ஒரு காலத்தான நாம் ஜீவிக்கிறது குடும்ப வாழ்க்கையே மிகவும் சந்தேகத்துடன் கடினமான ஒரு சூழ்நிலை என்கிற நிலைமையில் தான் பலரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யவனக்காராய பலர் இந்த விவாகம் கழிக்கண்டா என்று சிந்திச்சு தொடங்கியிருக்கிறது பலர் இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணவே வேண்டாம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் காரணம் குடும்ப ஜீவிதத்தில பொருத்தக்கேடும் பிரச்சனங்களும் வளரே அதிகம் வர்த்திச்சிருக்கிற ஒரு காலத்தான நாம் ஜீவிக்கிறது குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலத்தில் நாம் இருக்கிறோம் தெய்வம் மனுஷனை தந்த ஏற்றவும் நல்ல அனுகிரகிக்கப்பட்ட ஒரு பந்தம் இன்னும் பலருக்கும் வேதனையுடையும் கண்ணு நீரின்றையும் துக்கத்தின்றையும் காலமாயிருக்கிறது தெய்வன் மனிதனுக்கு கொடுத்த ஒரு அருமையான ஒரு உறவு இன்றைக்கு பல பேருக்கும் ஒரு துக்கத்துக்கு காரணமாக வேதனைக்கு காரணமாக மாறிவிட்டது இன்னும் நம்மள சிந்திக்கிறது ஒரு அபியூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பினை குறிச்ச அல்ல இன்னைக்கு நாம் சிந்திக்க போறது ஒரு அஹ் துக்கத்து கூடிய ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு உறவை பற்றி அல்ல தெய்வம் மனுஷனை வச்சிருந்த பந்தம் எங்கனே ஆயிருக்கணும் என்னுள்ளதான நாம் இன்னும் சிந்திக்காம போயிருக்கிறது 
ஆண்டவர் மனிதனுக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த உறவை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் நாம் சிந்திக்க போகிறோம் பர்த்தாவும் பாரியும் தமிழுள்ள பெந்தம் எங்கன நன்னாய் கொண்டு போகான் சாதிக்கும் என்னதான இன்னும் நாம் சிந்திக்காம போகணும் கணவரும் மனைவியும் சேர்ந்துள்ள அந்த உறவு எப்படி நாம் முன்னேறி கொண்டு வர வேண்டும் என்கிறதை தான் நாம் சிந்திக்க போகிறோம் ஆஹ் தெய்வம் ஸ்திரீயை சிருஷ்டிச்சத புருஷனு தக்க துணையாயிட்டான் உற்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு நமக்கு அது காணானாயிட்டு சாதிக்கும் தேவன் மனைவியே புருஷனுக்கு ஏற்ற துணையாக சிருஷ்டித்தோம் என்கிறதே நாம் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு தான் அப்போ அவிட ரெண்டு வாக்கு பிரத்யேகம் ஸ்திரீக்கு உபயோகிச்சிட்டு அங்க ரெண்டு வார்த்தைகள் நாம் பார்க்க கூடியதா இருக்கிறது தக்க துண ஏற்ற துணை இங்கிலீஷ்ல ஹெல்ப் மீட் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் மீட் அப்போ ஸ்திரீயே ஒரு ஹெல்பர் ஆயிட்டு தெய்வம் சிருஷ்டிச்சிருக்கணும் என்னுள்ள ஒரு ஆசயமான அவிட நமக்கு லபிக்கிறது ஒரு மனைவியே ஆண்டவர் ஏற்ற துணையாக சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அங்க பார்க்கிறோம் ஹெல்பர் என்ன கேட்கும்போது சகோதரிமாராய நமக்கு வச்சிரு ஒரு புத்திமுட்டு உண்டாக்குன ஒரு வாக்கான இங்கிலீஷில் நம்ம வாசிக்கும் போது ஹெல்பர் ஏதோ உதவி செய்யக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம மனசில் ஒரு கஷ்டத்தை அது ஏற்படுத்தல அந்த வார்த்தை அதாவது புருஷனாரண்ட ஒரு வெளிய வக்தி ஆனந்தும் பிரதானப்பட்ட ஆளானதும் அயாக்கு ஒரு சஹாய் ஆயிட்டான தெய்வ ஒரு ஸ்திரீய சிருஷ்டிச்சிருக்கணும் என்னொரு தான அவஸ்த ஒண்டன்னுள்ள போலே ஒரு தோணல் சகோதரிமார்க்கு உண்டாகும் சாத்தியம் உண்டு புருஷன் ஒரு பெரிய ஒரு உரிமை உள்ளவர் அதுக்கு ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு பதவியில தான் பெண் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளாக இந்த வார்த்தை மூலமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அங்கனே அல்ல தெய்வம் அது உத்தேசிச்சிருக்கிறது தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் இந்த உறவை பார்ப்பதில்லை ரெண்டு வாக்கான அவட ஹெல்ப் மீட் ரெண்டு வார்த்தைகள் அங்க நம்ம பார்க்கிறோம் ஹெல்ப் அப்ப தெய்வம் ஸ்திரீயே ஹெல்பர் ஆ வாக்கு எப்ரா பழைய நியமம் எப்ராய பாஷையிலான எழுதியிருக்கிறது நமக்கு அறியாம் ஆ ஹெல்ப் என்னுள்ள வாக்கு ஏசர் என்ன வாக்கான உபயோகிச்சிருக்கிறது அங்க ஹெல்பர் என்கிறதுக்கு ஏசர் என்கிற வார்த்தை தான் எப்ரைய மொழியில் பழைய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தியிட்டுள்ளது இது தெய்வம் சக்தியோட பிரவர்த்திச்சு தன்ற ஜனத்தை விடுவிக்கிற எல்லா அவசரங்களிலும் உபயோகிச்சிருக்கிற வாக்கான இது தேவன் வல்லமையாய் தம்மோட ஜனத்தை விடுதலை ஆக்கக்கூடிய நேரங்களில் பயன்படுத்தி இருக்கிற ஒரு வார்த்தை தான் இந்த ஏசர் ஹெல்பர் என்கிற வார்த்தை நமக்கு வளர பரிச்சயுள்ள ஒரு வாக்கு ஞான எடுக்காம் ஒன்னு சமையல் ஏழுண்ட பன்னிரண்டுல எபினேசர் என்னுள்ள வாக்கு நமக்கு அறியாம் ஒன்னு சாமுவேல் ஏழு பன்னெண்டில் எபினேசர் என்கிற வார்த்தை நாம் பார்க்கிறோம் அதுல நம்ம இத்தனத்தோளம் எஹோவா நம்மை சஹாயிச்சு என்னான அர்த்தம் வந்து நம்ம மனசிலாக்கி இருக்கணும் இதுவரைக்கும் கர்த்தர் நம்மை நடத்தினார் அந்த அர்த்தத்தில் தான் எபினேசர் என்கிற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்னால் இந்த வாக்கு என்ன சரியாய அர்த்தம் ஆனால் இந்த வா வார்த்தையின் சரியான ஒரு அர்த்தம் என்ன எபன் என்ன வச்சால் பாரா ஏசர் என்ன வச்சால் சஹாய் எபன் என்று வைத்தால் பாறை ஏசர் என்கிறார் சகாயம் செய்யக்கூடியவர் அதாவது ஏசர் என்ன வச்சால் ரட்சிக்கின்னவன் ஏசர் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் ரட்சிக்க கூடியவர் அப்ப எபினேசர் என்ன வாக்கின்ற அர்த்தம் ரட்சிக்கிற பாரா சஹாயிக்கிற பாரா என்ன எபினேசர் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் ரட்சிக்க கூடிய பாறை என்கிறதாகும் அப்ப தெய்வம் ஒரு ஸ்திரீக்கு தனிக்க தன்னை உபயோகிச்சிருக்கிற வாக்கான உபயோகிச்சிருக்கிறது ஒரு ஸ்திரீக்கு தேவன் பயன்படுத்தியிருக்கிற வார்த்தை தேவன் தம்மை தாமே அழைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாகும் எத்திர பிரதானமாயிட்டுள்ள ஒரு பதவியான தெய்வம் நமக்கு ஸ்திரீக்கு தந்திருக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு பதவியே தேவன் ஸ்திரீக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்பதை இந்த வார்த்தையில் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இருபத்தொன்னு பிராவசியமான ஈ வாக்கு வேதோசத்தில் காணுது இருபத்தி ஓரு முறை இந்த வார்த்தையை நாம் வேதாகமத்தில் பார்க்கிறோம் பதினாறு தவணையும் அது தெய்வத்தின் உபயோகிச்சிருக்கணும் பதினாறு முறையும் அது தேவனை குறிப்பிடுறதுக்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறது மூணு தவண சைனிக சஹாயத்தினும் ரெண்டு தவண ஸ்திரீக்கும் இரண்டு முறை ஸ்திரீய ஸ்திரீக்காக அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தி உள்ளது மூன்று முறை சேனையை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது அப்ப தெய்வத்தின் உபயோகிக்கிற அதே வாக்கான ஸ்திரீக்கு வேண்டி தெய்வம் உபயோகிச்சிருக்கிறது உற்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு தேவனுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அதே வார்த்தையை தான் வேதாகமத்தில் ஸ்திரீக்காக எஸ்சர் என்கிற வார்த்தை நாம் பார்க்கிறோம் வளர ஒரு பிரதானப்பட்ட ஒரு வாக்கு இதனாத்து உண்டு மீட் அதாவது தக்க என்ன வாக்கு மீட் இங்கிலீஷில் 
தக்க அதாவது ஏற்ற துணை என்கிற வார்த்தை ஏற்ற ஆ வாக்கு ஓப்போசிட் டு அல்ல விரோதமாயிட்டுள்ளதான அர்த்தம் மீட் என்கிற வார்த்தை ஓப்போசிட் அல்லது எதிர்மறையான என்கிறதை காண்பிக்குது அதாவது பூரகம் செய்யுனது பூரிப்பிக்கனது என்னுள்ளதான இந்த ஆசியம் அதாவது பூரணமாக்குகிறது பூர்த்தி செய்வது குறவுகளை நெகத்துனது என்னான இந்த அர்த்தம் குறைவுகளை நிறவாக்க கூடியது என்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்ப ஹெல்ப் மீட் வச்சால் ஒரு ஹெல்ப் மீட் என்கிறதுக்கு அர்த்தம் புருஷன தெய்வம் நல்கிட்டுள்ள கழிவுகளிலும் குணங்களிலும் பிராப்திகளும் குறவுள்ளது நிகத்துன ஆளான ஸ்திரீ ஒரு புருஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய குறைவுகளையும் அவர்களுடைய பலவீனங்களையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவராய் நிரப்பக்கூடியவராய் இருக்கிறவர் அப்படின்னு தான் அந்த ஸ்திரீயை குறித்து அங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையின் அர்த்தம் புருஷன தக்கதாய சமயங்களில் தக்கதாய சகாயம் நல்குன ஒரு வியக்தியான ஒரு ஸ்திரீ என்னான அவிட உத்தேசிச்சிருக்கிறது புருஷனுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் சகாயம் கொடுக்கக்கூடிய நபர் என்கிற அர்த்தத்துல தான் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதோட ஒரு குடும்ப ஜீவத்தில் ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷனும் ஒன்னிக்கும்போல் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாகும் போது அவர் பூர்ணமாய் தெய்வத்தின் உத்தேசங்கள் பூர்த்தீரிக்கானாயிட்டு சாதிக்கணும் அவர் பூர்ணமாக தேவனுடைய தேவன் நியமித்திருக்கிற நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அது காரணமாகும் ஆஹ் புருஷன் இல்லாத்தத ஸ்திரீக்குண்டு ஸ்திரீக்கு இல்லாத்தத புருஷனுண்டு அங்கே ரெண்டும் ஒரு சாதனத்தின் பகுதி பகுதியானு நமக்கு சிந்திக்க புருஷனுக்கு இல்லாதது ஸ்திரீக்கு இருக்கிறது ஸ்திரீக்கு இல்லாதது புருஷனுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு நாணயத்துக்கு ரெண்டு பங்கு இருக்கிற வண்ணமாக நாம் அதை பார்க்க முடியும் அங்கே தக்க துணான்னு வச்சால் புருஷனே சகாயிக்கிற தெய்வத்தின் ஸ்தானத்தை தன்னை சம்ரக்ஷிக்கிற ரட்சிக்கிற ஒரு வியக்தி என்ன நிலைக்கான தெய்வம் ஸ்திரீயை சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது தேவன் நியமித்து தேவனுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிற அந்த வார்த்தை உபயோகிக்கும் பொழுது புருஷனுக்காக ரெக்ஷிப்பு செய்யக்கூடியவள் புருஷனை பாதுகாக்க கூடிய ஒரு ஸ்தானம் பெண்ணுக்கு இருக்கிறதாக அங்கதான் பார்க்க முடியும் அப்ப ஒரு ஒரு தக்க துண சகாய்ப்பான் தக்க சமயத்து சகாயிக்கான் ஆகணுமெங்கி ஆ வியக்தியுடைய ஆவசியம் எந்தான நாம் ஆதியம் மனசிலாக்கணும் ஒரு நபரை நாம் ஏற்ற நேரத்தில் உதவ வேண்டுமானால் அவர்களோட தேவைகள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஒருவரோட ஆவசியம் என்னன்னு அறியாத ஆளை ஒரிக்கலும் நமக்கு சகாயிக்கானாயிட்டு சாதிக்கிறது ஒருவரோட தேவைகள் என்ன என்று அறியாமல் நாம் அவர்களுக்கு உதவ செய்வது கடினமான காரியம் அதோட புருஷன்ற பிரதானப்பட்ட ஆவசியங்கள் எந்தொக்கையானது நமக்கு இனி சிந்திக்க இனி நாம் சிந்திக்க போறது ஒரு புருஷனுக்கு முக்கியமான தேவைகள் என்ன என்பதை தான் நாம் சிந்திக்க போகிறோம் அப்போ ஒரு அதின் முன்பாட்டு ஒரு காரியம் எனக்கு பரையன் ஆகிரம் உண்டு புருஷன் பொறுமே நல்ல தைரியசாலி ஆயிட்டு காணுங்கிலும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புகிறேன் வெளி தோற்றத்தில் நாம் பார்க்கும் போது ஒரு புருஷன் தைரியமுள்ள மனிதனாக தோன்றினாலும் தன்னை ஜீவத்தில் எப்போதும் தன்னை பறிக்கிற ரெண்டு பிரதான பயங்கள் உண்டு ஆனால் ஒரு புருஷனுக்கு தன்னோட வாழ்க்கையில் தன்னை ஆளுகை செய்யக்கூடிய ரெண்டு பயங்கள் இருக்கின்றன நிங்க சர்ச் செய்தாலும் ஞான் வேற ஒரு சகோதரி இது பிரசங்கிச்சப்ப கேட்டதான ரெண்டு பிரதானப்பட்ட பயம் ஒரு புருஷனே பயிக்கிறது நீங்க இது சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இது ஒரு செய்தியில் ஒரு கிளாஸில் இது கேட்டேன் ஆதித்த பயம் ஒரு ஸ்திரீ தன்னை பறிக்குமோ என்னுள்ள பயமான முதலாவது பயம் ஒரு ஸ்திரீ தன்னை ஆளுகை செய்யுமா என்கிற பயம்தான் அதா ஸ்திரீயால் பறிக்கப்படுமோ என்னுள்ள ஒரு பயம் ஒரு ஸ்திரீ என் மேல ஆளுக செய்து விடுமா என்கிற ஒரு பயம் ரெண்டாமத்தே பயம் தான் தன்ற தன்ற ஜீவிதத்திலே தனிக்குள்ள உத்தரவாதங்கள் செய்யன் பிராப்தி உள்ளவன் ஆனோ என்னுள்ள ஒரு பயம் ரெண்டாவது தன்னோட வாழ்க்கையில் உள்ள பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் தகுதி உள்ளவனா இல்லாவிட்டால் அதுக்குள்ள பலன் அவனுக்கு இருக்கிறதா என்கிற ஒரு பயம் அதுகொண்ட தன்ற ஜீவ சந்தாரண மார்க்கம் பின்ன தன்ற குடும்பத்திலே அவன் பகுமானம் அவன் வளர பிரதானமான அதனால தன்னுடைய வேலையும் தன்னோட குடும்பத்தில் உள்ள ஸ்தானமும் ரொம்ப மிக முக்கியமாக அவருக்கு காணப்படுகிறது அப்ப புருஷன் ஏற்றம் பிரதான ஆவசியம் தான் பகுமானிக்கப்படணும் என்னுள்ளதான புருஷனுடைய மிக பெரிய விருப்பம் என்கிறார் என்ன என்று கேட்டால் தனக்கு கனத்தையும் மானத்தையும் செலுத்த வேண்டும் என்கிறதாகும் ஆ பகுமானம் கிட்டான புருஷன் எந்தும் செய்யும் 
அந்த ஒரு பகுமதி அந்த ஒரு ஆதரவு கிடைக்கிறதுக்காக எந்த ஒரு காரியத்தையும் புருஷன் செய்வார் அதுகொண்டான புருஷன் பொறுத்தக்கு அக்ரசிவ் ஆயிட்டு அநேக அட்வென்சரஸ் ஃபீட்ஸ் ஒக்க செய்யுது பகுமானம் ஆவிஷ்டமான அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அந்த ஒரு கனம் அந்த ஒரு மரியாதை கிடைக்கிறதுக்காக தான் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவனை வெளியே கூட போய் அதே அட்வென்சரஸான சாகசகமான காரியங்களை செய்யக்கூடியவனாய் காணப்படுகிறான் ஒரு ஏழாயிரம் பேரிட ஒரு சர்வே எடுத்தது ஞாபகம் வாய்ச்சு ஏழாயிரம் ஜனங்களுக்கு ஒரு சர்வே எடுத்ததாக வாசித்தோம் வாட் டு யூ ஃபீல் வென் யூ ஆர் இன் அ கான்ஃபிளிக்ட் வித் யுவர் ஸ்பவுஸ் அதான் சோதியம் நீங்களுடைய மனைவியிடம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க பாரியமாயிட்ட ஒரு பிரச்சனத்தில் ஒரு சங்கர்ஷத்தில் ஆகும்போது நீங்களுக்கு எந்த தோணுன்னு அதான் சோதியம் மனைவியுடன் ஒரு சண்டையோ பிரச்சனையோ ஏற்படும் போது உங்களுக்கு எப்படி தோன் தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வே எடுத்தோம் எண்பத்தி மூணு சதமான ஆ புருஷன்மாரும் பறஞ்சது ஞங்களை பகுமானிக்கின்னில்ல என்னான்னு ஞங்களுக்கு தோன்றியது எண்பது எண்பது எண்பத்தி மூணு சதவீதம் பேரு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு எந்த ஒரு பகுமதியும் எந்த ஒரு மரியாதையும் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு தோணுகிறது என்றதாகும் எழுபத்தி ரெண்டு சதமான ஸ்திரீகள் பறஞ்சும் ஞங்களை ஸ்நேகிக்கின்னில்ல என்று ஞங்களுக்கு தோணும் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஸ்திரீகள் சொன்னாங்க எங்க மேல அன்பு இல்லை அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுகிறது அப்ப ஸ்நேகம் ஸ்திரீக்கு எத்தனை பிரதானமானோ ஒரு அன்பு பெண்ணுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானதோ அத்தனைக்கு பிரதானமான ஒரு புருஷன் பகுமானம் என்ன காரியம் அவ்வளவு மிக முக்கியமான காரியம் தான் ஒரு ஆணுக்கு மரியாதை என்கிற காரியம் பகுமானம் ஹிரதயத்தில் நின்று வரணும் பகுமானம் மரியாதை இருதயத்தில் இருந்து வர வேண்டும் அது உள்ளிலே வரணும் உள்ளில் நின்று வரணும் அது உள்ளே இருந்தே வர வேண்டும் கீழடங்குனதா என்ற பாகியமாய சின்னமான நாம் கீழ்படுவது அதனுடைய ஒரு வெளித்தோற்றத்துக்குள்ள ஒரு அடையாளமாகும் கீழடங்குனது கொண்டு நம்ம தார்மீகமாயிட்டும் பௌதிகமாயிட்டும் ஆத்மியமாயிட்டும் ஒரு குறைச்சலான் ஒரிக்கலும் நாம் தோந்தா பாடில்ல நம்ம கீழ்பட்டு நம்ம கீழ்பட்டு இருப்பதனால இது ஆவிக்குரிய நிலைமையிலோ உலக பிரகாரமான நிலைமையோ நம்ம ஏதோ குறைந்தவர்கள் இது ஒரு ஏற்ற தாழ்வு தாழ்வு இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்கிறதே நாம் நினைத்து விடக்கூடாது இது ஒரு அடிமையோட ஸ்தானமானு நம்ம ஒரிக்கலும் சிந்திக்கிறது இது ஒரு அடிமையின் வேலையை தான் நான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நாளும் நினைக்க கூடாது புருஷனே தெய்வம் ஸ்திரீட முன்னே சிருஷ்டிச்சு அதில் ஸ்தானபரமாயிட்டு தானே தனக்கு முன்கணனை உண்டு ஸ்திரீக்கு ஸ்ரீய சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னதாகவே புருஷனை சிருஷ்டித்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம் அதனாலே ஒரு முன்னுரிமை அங்க நாம் காணுகிறோம் அப்போ அப்ப அங்கே முன்னே தன்னே தெய்வம் ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒரு புருஷனை சிருஷ்டிச்சது உண்டு சிருஷ்டிபரமாய் தன்னே பகுமானம் தான் புருஷனும் பிரதான ஆவசியங்களில் தானே நம்ம இருக்கணும் அப்போ ஈ வாக்க எஃப்எஸ்எல்ஏனம் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு கொலோசர் மூன்னு பதினெட்டு ஒன்ன பத்திரோஸ் மூன்று ஒன்று இ பறையின இடத்தெல்லாம் விவாதத்தோடுள்ள பந்தத்தை ஸ்திரீ புருஷன்மாரோட ஸ்தானத்தை குறிச்சான அவரோட பறையது இங்க நம்ம காண்கிற வசனங்கள் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி மூணு கொலோசியர் மூணு பதினெட்டு ஒன்னு பேதுரு மூணு ஒன்னு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் புருஷனுக்கு ஸ்ரீ கீழ்பட வேண்டும் என்கிற அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அது ஒரு கீழ்ஸ்தானம் அல்ல அது வந்து கீழ்த்தனமான ஒரு பதவி அப்படின்னு நாம் நினைத்து விட கூடாது கீழ்படுவான்னு வாக்கு ஒரு பட்டாள வாக்கான பட்டாளத்தில் உள்ள வாக்கான சப்மிட் கீழ்படுதல் என்கிற வா வார்த்தை இராணுவத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அணி நிரக்குக அல்ல ரேங்க் அண்டர் என்னுள்ள வாக்கான அது அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை சரியான ஏற்ற இடத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் எடுப்பது ஒரு மார்ச் பாஸ்ட் நம்ம காணும்போ ஓரோ பட்டாளக்காரனும் ஓரோ ஸ்தானம் ஆ மார்ச் பாஸ்ட் லைன்ல உண்டு அந்த இராணுவ மார்ச் பாஸ்டே நாம் பார்க்கும் போது அவர்கள் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஏற்ற இடத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த வரிசை முறையை தான் அது காண்பிக்கிறது ஒன்னு பிறகாய் ஒன்னாயிட்டு அவர் அணிந்திருந்து போகணும் அந்த வரிசையாக அவர் வரிசை முறையில் அணி அணியாக அவர்கள் போகக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அதில் ஆர்கா பிராதானியம் மார்ச் பாஸ்ட்ல ஆர்கா பிராதானியம் ஏது பட்டாளக்காரனான ஏற்றம் பிராதானியம் 
இந்த மார்ச் பாஸ்டில் யார் முன்னுரிமை வாய்ந்தவர் யார் முக்கியமானவர் என்பதை நாம் சொல்ல முடியுமா முன்னே நிக்கிறவனானோ பிறகு நிக்கிறவனானோ முன்னாக போகிறவனா பின்னாடி போகிறவனா எல்லாருக்கும் துல்லிய ஸ்தானமான எல்லாவருக்கும் முக்கியமான ஒரு இடம் எல்லாவருக்கும் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பதவி இருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் பக்ஷ சிலர் முன்னே நிக்கணும் சிலர் பிறகு நிக்கணும் ஒரு சிலர் முன்னாடி இருப்பார்கள் ஒரு சிலர் பின்னாடி இருப்பார்கள் அது தான் குடும்பத்திலேயும் காரியம் குடும்பத்திலேயும் அப்படிதான் பாரிக்கும் பர்த்தாவனும் தெய்வம் பாக துல்லிய ஸ்தானமான துல்லிய பிராதான்யமான கணவனும் மனைவியும் தேவனிட பார்வையில் ஒரே போலுள்ளவர்கள் தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஆண்டவர் ஒரே மதிப்பை கொடுக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார் ரெண்டு பேரையும் தெய்வம் தன்னுடைய சாதர்சத்திலும் சுரூபத்திலுமான சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது இரண்டு பேரையும் ஆண்டவர் தன்னுடைய சாயலும் சுரூபத்திலையும் ஆண்டவர் உருவாக்கினார் എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനു വേണ്ടി ഒരാൾ നയിക്കേം ഒരാൾ ഫോളോ ചെയ്യേം ചെയ്യും ആണാൽ കുടുംബം സുമുഖമാക വാഴുവതുകാക അന്ത ഒരു വരിശ മുറേ ആണ്ടവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരുത്തർ വന്ന ലീഡറാകോ നയിക്ക കൂടിയവരാകോ ഒരുത്തർ പിൻപറ്റ കൂടിയവരാകോ കാണപ്പെടുകിരാർ ഏത് സ്ഥാപനവും നിലനിൽക്കണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നേതാവുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ അനുസരിച്ച് പിന്നെ പോകുന്നവരുണ്ട് എന്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആയിരുന്നാലും നാം എന്നെ പാർക്ക മുടിയും ഒരുത്തർ വന്ന് ലീഡ് പണ കൂടിയവർ നയിക്ക കൂടിയവരായിരുപ്പാർ ഇന്നും ചിലർ പിൻപറ്റ കൂടിയവരായിരുപ്പാർ ഒരു സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഭവനത്തിലും ഒരു സ്കൂൾ ആയിരുന്നാലും ഓഫീസ് ആയിരുന്നാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ പാർക്കുറോം ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വരിശ മുറി കാണപ്പെടും അതേമാതിരി ആണ്ടവർ കുടുംബത്തുക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആശയം കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് എസ് നിരൂപത്തിൽ ഇന്നൊരു നർത്തത്തെ കൂടെ നാം പാർക്ക മുടിയും ഒരു തലയും ശരീരത്തിന്റെയും സാദൃശ്യത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു തലയും ശരീരവും എപ്പടി കാണപ്പെടുകരുതോ അതേമാതിരി സ്ത്രീയും പുരുഷനും കാണപ്പെടുകരുത് എൻപതേ നാം അംഗവാസിക്കരോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ തലയാണ് എല്ലാ തീരുമാനവും എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ തലേതാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കക്കൂടിയതായി ഇരിക്കരുത് നമ്മുടെ തല ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം തലയിരുപ്പതിനാലതാ ശരീരമെല്ലാം ശരിയാന നിലമയിൽ ചെയ്യൽപ്പെടുകരുത് ഈ ഈ ശരീരം തല കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് തല കൊടുക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം തല കൊടുക്ക കൂടിയ അന്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അറിവുരകൾക്ക് ഏറ്റമാരി താൻ നമ്മ ശരീരം ചെയ്യൽപ്പെടുകരുത് അപ്പൊ തലയും ശരീരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തലയും ശരീരവും എപ്പടി ഒന്നിണെന്ന് ചെയ്യൽപ്പെടുതോ അതേപോലെ താൻ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു കുടുംബത്തിൽ കാണപ്പെടുകരുത് ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരു തലയേ ഉള്ളൂ ഒരു ശരീരത്തിക്ക് ഒരു തല മട്ടും താൻ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് തലയുള്ള ശരീരം ഒരിക്കലും ജീവിക്കത്തില്ല രണ്ട് തലയുള്ള ശരീരം ഉയർ വാഴുവത് കഠിനമായ കാര്യം അത് മുടിയാതെ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ചില ജന്മങ്ങളെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പിടിപ്പെട്ട ചില അപ്പിടിപ്പെട്ട ചില കരുക്കളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെല്ലാം പോണെങ്കിൽ നമ്മ അത് ലാബുക്കുള്ള അതെ പാർക്ക മുടിയും അത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അത് ഉയർ വാഴുവത് കഠിനമായ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിലും കുടുംബത്തിലും അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു നിലമേതാൻ നാം പാർക്കും രണ്ട് പേർ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്താൽ ആ കുടുംബജീവിതം പ്രശ്നത്തിലാവും രണ്ടു പേരും അന്ത കൺട്രോൾ അവങ്ക എല്ലാമേ നാങ്ങ ആളുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിലത് രണ്ടു പേരും ചെയ്യ വേണ്ടുമെന്ന് നിലത്താൽ അത് കഷ്ടമാണ് ഒരു കാര്യമായി മാറിവിടും ദൈവം പുരുഷനെ കുടുംബത്തിലെ നിയന്ത്ര നിയന്ത്രിതാവായിട്ടും ലീഡറായിട്ടും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവൻ പുരുഷനെ കുടുംബത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യുകരവരായി ലീഡറാക നേതാവാക ആക്കി വെയ്തിരിക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവിന് ഉചിതമായ വണ്ണം നാം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ക്രിസ്തുവക്കേറ്റ വണ്ണമാക നാം എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടും മനവികളായിരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനുക്ക് കീഴ്പ്പെട വേണ്ടും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഫങ്ഷനിൽ മാത്രം ആ റോളിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ രണ്ടു പേർക്കും ഉരുമയാണ് ഒരു രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമാണ് ഒരു പങ്ക ആണ്ടവർ കൊടുത്തിരിക്കാർ തുല്യമാണ് ഒരു പാർവയാണ്ട് അവർ രണ്ടു പേർ മേലെയും വെയ്ത്തിരിക്കാർ ആണാൽ അവർ ചെയ്യക്കൂടിയ അന്ത പൊറപ്പുകളിൽ വ്യത്യാസം ഇരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെടണം ആണപ്പടിയിനാൽ നാം കണവറുകൾക്
நடைமுறை வாழ்க்கையில் இந்த பகுமானத்தை இந்த மரியாதையை நாம் எப்படி காண்பிக்க வேண்டும் தான் யார் ஆனந்த அறிஞர் ஞான் பகுமானிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நான் யார் என்பதை அறிந்து நான் பகுமானத்தை கொடுக்க வேண்டும் தெய்வ என்ற சிரசாயிட்டி மனுஷனே வச்சிருக்கணும் தேவன் என்னோட தலையாக இந்த மனிதனை வைத்திருக்கிறார் லோகத்தில் மற்றாரும் என்ற ஜீவிதத்தில் ஆஸ்தானம் எடுக்கல என்னோட வாழ்க்கையில் தன்னுடைய இந்த இடத்தை வேற யாரும் எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ள முடியாது மாதாபிதாக்களோ வேற யாரோ சபையில் உள்ளவரோ மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஆரும் ஈ ஸ்தானம் எடுக்கையில என் பர்த்தா பறையும் அனுசரிச்சு ஞான் முன்னோட்டு போகும் என் தாய் தகப்பன்மாரோ என் நண்பர்களோ சபையில் உள்ளவர்களோ மற்ற யாரும் இந்த ஒரு இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்கிறதே நாம் நினைக்க வேண்டும் தன்னோடும் தன்னை குறிச்சும் வளர கிருபையோடு ஞான் சம்சாரிக்கும் என் கணவரை பற்றியும் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாமே நான் இரக்கத்துடன் கிருபையாய் நான் அவரை பற்றி பேசுவார் அவனை நிசாரனாக்குவோ அவனை ஒரு விவேகம் இல்லாதவன் ஆக்குவோ ஞான் சித்திரீகரிக்கத்தில்ல அவனை ஒரு முட்டாளாகவோ ஒரு தகுதி இல்லாதவனாகவோ நான் பார்க்க மாட்டான் சிலப்ப நம்ம தேசம் வரும்போது என்ன மண்டத்தரை காணிச்சிருக்கேன் எங்கன வெல்லவரும் காணிக்கோ எனக்க நமக்கு நம்ம பறையாறுண்ட அங்கன நம்ம சிந்திக்காரும்ண்ட சில சமயம் நம்ம கோபத்துல என்ன சொல்லுவோம் என்ன ஒரு முட்டாளா இருக்கிறீங்க என்ன ஒரு முட்டாள்தனமா செயல்பட்டு இருக்கிறீங்க ஆஹ் இப்படி யாராச்சும் செய்வாங்களா இப்படி எல்லாம் நம்ம கோபத்தில் சில சமயம் சொல்லுவதுண்டு அங்கன நாம் ஒரிக்கலும் பறையன் பாடில்ல அது அவனை பெஹ்மானிக்காத்ததுன்னு துல்லியமான ஆனால் அப்படிதான் ஒரு முறையும் சொல்ல கூடாது அது அவருக்கு மரியாதை செலுத்தாமல் இருப்ப இருப்பதாகும் தனக்கு குறவ உண்டன அறிஞால் ஆ குறவ எங்கன எனக்கு பரிகரிக்கா சாதிக்கும் என்று வேணும் நம்ம ஸ்ரத்த தனக்கு ஒரு குறவ இருந்தால் அந்த குறையை நான் எப்படி நீக்க முடியும் அந்த குறைவை எப்படி நான் நிறைவாக்க முடியும் என்பதுதான் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய காரியம் நான் குடும்பத்தின் வேண்டி செய்யுன கடினாத்வானும் தியாகவும் ஞான் விலமதிக்கும் புருஷன் குடும்பத்துக்காக செய்யக்கூடிய அந்த வேலையையும் அந்த தியாகத்தையும் பிரயாசத்தையும் நான் மதிக்க வேண்டும் சிலர் நீங்க பரிவாரிக்கும் என்ற பர்த்தா வளரும் அடிய நான் ஒன்னும் செய்யுன்னு சில சகோதரிகள் சொல்லுவார்கள் என் கணவன் ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்காங்க எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க அப்போ அதனுள்ள பரிகாரம் எந்தான அதுக்குள்ள பரிகாரம் என்ன நாம் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த கொண்டு தான் செய்யுன்னு இல்ல நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஏன் இவங்க இப்படி சோம்பேறியா இருக்காங்க ஏன் இவங்க எதுவுமே செய்யாம இருக்காங்க நான் தன்னை மானிக்காத்தது கொண்டானோ ஒருவேளை நான் அவரை பகுமானிக்காததுனால நான் அவரை அவருக்கு மரியாதை செலுத்தாததுனால அவர் அப்படி இருக்கலாம் சோமட்டு தொழிலாளி ஆனங்கிலும் அத்தேகம் வீட்டி வரும்போ ஐயோ எந்த ஒரு அத்வான் என்ன செய்து எனக்கு வளரும் சந்தோஷம் உண்டு நன்மை உண்டு அந்த வாக்கு நாம் பறையானாயிட்டு நமக்கு சாதிக்கணும் வேலைக்கு போய் வரும்போது எந்த வேலையானாலும் ஒரு வேலைக்கு போய் அநேக மூட்டைகளை சுமக்கக்கூடிய ஒரு வேலையா இருக்கலாம் அந்த வேலை முடித்து வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும் எவ்வளவு பாரத்தை இன்னைக்கு சுமந்து இருக்கிறாங்க எவ்வளவு கடினமாக உழைத்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களை மதிக்கக்கூடியவங்களாய் காணப்பட வேண்டும் தன்னுடைய அத்வானத்தை நாம் விலதந்திக்கும்போ தான் இனியும் அத்வானிக்கணும்னு சிந்த தனிக்கு வரும் தன்னுடைய அந்த பிரயாசத்தை நாம் மதிக்கும் பொழுது இன்னும் நான் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்குள்ள வருகிறது அந்த உத்தேசங்களுக்கு வேண்டி நான் நிற்கும் தன்னுடைய இஷ்டத்துக்காக தனக்கு விருப்பம் உள்ள காரியங்களுக்காக நான் கூட நிற்பேன் அங்கன நாம் சிந்திக்கும்போ தான் தாராளம் காரியங்கள் நமக்கு வேண்டி செய்யானாயிட்டு சாதிக்கும் அப்படி நாம் யோசிக்கும் போது தன் புருஷன் நமக்காக பல காரியங்கள் செய்வதற்கு ஆசையுள்ளவனாய் காணப்படும் சில காரியங்களுக்கு நாம் நமக்கு விஜோ வியோஜிப்பு உண்டாகும் சில காரியங்களில் நமக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் பக்ஷ ஆ காரியங்களுக்கு நாம் ஸ்ரத்தையோட கண்டு தன்னை அது மனசிலாக்கி கொடுத்து சரியாக்கானுள்ள சிரமம் நாம் செய்யணும் சாந்தமாயிட்டு அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு புரியக்கூடிய நிலைமையில் ஏற்ற நேரத்தில் அவர்களோட பேசி சரி செய்வதற்கு நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் நாம் ஒரு சண்டைக்காக வல்ல அமைதியாக அந்த காரியத்தை நாம் அவரிடத்தில் சொல்லலாம் பிரதானப்பட்ட சில தீர்மானங்கள் எடுக்கின்ற சமயத்த சிலப்ப பர்த்தாவின் ஒரு தீர்மானமும் பாரிக்கு வேறொரு தீர்மானமும் ஆயிருக்கா முக்கியமான சில தீர்மானங்கள் எடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் கணவருக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் மனைவிக்கு இன்னொரு தீர்மானம் எடுக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு காணப்படலாம் அப்போ நாம் பிரார்த்திக்கணும் அந்த நேரத்தில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் நம்ம உபதேசிக்கணும் நாம் அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும் பின்ன நாம் அது விட்டு கொடுக்கணும் தெய்வ சன்னதியில் அது விட்டு கொடுக்கணும் ஆனால் கடைசியாக தெய்வனுக்கு முன்பாக அந்த விஷயத்தை நாம் அவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் ஸ்திரீகள் வந்து எனக்கு நமக்கு நம்முடைய எந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் வேணா பறையாம் சில காரியங்கள் வரும்போ நமக்கு பாவியை கண்டுட்டு ஐயோ அது பிரச்சனமாய் தீராம் என்று நமக்கு தோன்றும் 
பெண்கள் என்கிற நிலைமையில் ஒரு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் ஒரு ஆறாம் அறிவு நம்மளுக்கு ஒரு வேளை சில சமயம் இருக்கிறதாக தோன்றல ஐயோ இது இப்படி போனா நம்ம ஃபியூச்சர்ல இது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை சில சமயம் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் சாந்தமாயிட்டு நம்ம பத்தாவினோட அது பரையணும் அமைதியாக நாம் கணவரிடத்தில் அந்த விஷயத்தை அந்த அறிவை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்நிலையில் நம்ம போயால் நாம் வளரே குருதர பிரச்சனத்தில் சென்ன அகப்படும் அதோண்டு இது நமக்கு வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நாம் போனால் ஒருவேளை பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாக நாம் மாட்டிவிடும் இந்த பாதையில் நாம் போக வேண்டாம் அப்படி ஒரு ஆலோசனை நம்ம சொல்லலாம் என்னாலும் சில பர்த்தாவு தோணும் இல்ல இது தானே சரி இப்படி நம்ம சொன்ன பிறகும் ஒருவேளை கணவனுக்கு தோணும் இல்ல இதுதான் நான் தெரிந்து கொண்ட இந்த வழிதான் சரியான பாதை நம்ம இதிலே போவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம் பிரார்த்தனையோட அவசான தீர்மானம் தனிக்கு தானே விட்டு கொடுக்கணும் ஆனால் ஜபத்துடன் நம்ம கடைசி தீர்மானத்தை கணவருக்கு நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் பக்ஷ சிலப்போ அது நம்ம பறஞ்ச போல தன்னை அவசானம் சம்பவிக்கும் ஆனா சில சமயம் நம்ம சொன்ன மாதிரியே கடைசியில் அந்த பிரச்சனை முடியும் அப்ப சாதாரண நம்ம எந்தா செய்யணும் சாதாரணமா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அனுபவிச்சோ அனுபவிச்சோ ஞாபகம் பறஞ்சதல்ல நேரத்த தானே நீ அனுபவி அனுபவி நான் முன்னாடியே சொன்னே தானே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கன பறையனது தானே வளரே தாழ்த்தி സംസാരിക്കുന്ന ஒரு രീതിയാണ് ஆனா நாம் அப்படி பேசும்போது அவரை ரொம்ப கீழ்த்தனமா நாம் நினைக்கிறதாக அவர்களுக்கு ரொம்ப புண்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் அது காணப்படும் குடும்பத்தின் பொறுத்து அநேகர் தன்னோட காரியம் பறையுந்தாயிருக்கும் குடும்பத்துக்கு வெளியே அநேகர் இந்த விஷயத்தை அவர்களிடம் பேசுவார்களா இருக்கலாம் தன் தான் ஒரு மண்டன ஆனந்தும் யூஸ்லெஸ் ஆனந்தும் அநேகர் தன்னை வளரே குறைச்ச சம்சாரிக்கிற ரீதி சிலப்ப தன் ஜோலி செலுத்தும் அல்லாத்தடுத்தும் ஒக்க காணும் வீட்டுக்கு வெளியே மற்ற இடங்களில் வேலை இடங்களில் ஒருவேளை பலரும் பல விதத்தில் அவர்களை பேசி இருக்கலாம் நீ ஒரு முட்டால் நீ எதுக்கு உதவாதவன் நீ ஏன் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கீழ்த்தனமா பேசி இருக்கலாம் பக்ஷே பவனத்தில் வெறுபோ தன்ட பாரிய தன்னோட அங்க பறையும்போ தான் தகர்ந்து தரிப்பணம் ஆகிட்டீரு ஆனால் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது தன் மனைவியும் அதே வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது தன்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப உடஞ்சு போன ஒரு நிலைமையில் காணப்படும் வேற யாரு பறஞ்சாலும் அத்தர வெளிய அகாதம் தனிக்கு உண்டாகான் சாத்தியத இல்ல வீட்டுக்கு வெளியே வேற யாரு சொன்னாலும் அந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை அதை ஏற்படுத்தாது அதோட பர்த்தாக்கமாரே நாம் நம்ம சம்சாரம் கொண்டும் நம்ம பெருமாற்றம் கொண்டும் நாம் பகுமானிக்கணும் ஆனா அதனால கணவர்களை நாம் ஆஹ் நம்மளோட பேச்சினால நம்மளோட நடக்கையினால நம்ம அவங்க கன செலுத்துவதனால நம்ம அதிகமாக அந்த மரியாதை கொடுத்து அவர்களுக்கு நாம் ஆதரவு பண்ண வேண்டும் தெய்வம் குடும்ப ஜீவத்தில் வச்சிருக்கிற விவசாயம் தேவன் குடும்பத்துக்காக வைத்திருக்கிற கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் இது கர்த்தாவினை அனுசரிக்கிற எல்லா பாரிமாரும் அது அனுசரிக்கிறவராயிருக்கணும் கர்த்தருக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற எல்லா மனைவிகளும் இந்த ஒரு வார்த்தையை கீழ்ப்படக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் பிரத்யேகிச்சு ஒன்னு பத்து ரூபா மூணு அஞ்சில் வஜன அனுசரிக்காத பர்த்தாக்கம்பார் போலும் அவரோட ஜீவிதம் ரூபாந்திரப்படுத்துனது நம்ம நல்ல நடப்பு காரணமான ஒன்னு பேதுரு மூணு ஒன்னு வாசிக்கும் போது வசனத்துக்கு கீழ்படியாத கணவரை கூட மனைவியோட நல்ல நடக்கையினால ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்கிற வாக்கு தத்துவம் நாம் அங்க பார்க்கிறோம் அது ஒரு ப்ராமிஸ் ஆன அது தேவனுடைய ஒரு வாக்கு தத்துவமாகும் அங்கனே நம்ம ஜீவிதம் கொண்டும் நம்ம சம்சாரம் கொண்டும் பெருமாற்றம் கொண்டும் புருஷன் பகுமானம் கொடுக்கானாயிட்டு நம்ம பர்த்தாக்கம்மாரை பகுமானிக்கானாயிட்டு நாம் நம் வாழ்க்கையினால நம் நடக்கையினால நம் பேச்சினால புருஷனுக்கு அதிக கனத்தையும் மரியாதையும் கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் பகுமானிக்கிற ஒரு பவனத்திலேக்கு மடங்கி வரா எப்போழும் ஒரு புருஷன் ஆகிரகம் வரும் தன்னை பகுமானிக்க கூடிய ஒரு ஆதரிக்க கூடிய ஒரு வீட்டுக்குள்ள எப்பயுமே திரும்பி வருவதற்கு அவருக்குள்ள வாஞ்சி இருக்கும் தன்னை வித்தியாசங்கள் எல்லாம் மனசிலாக்கி அதனுசரிச்சு நாம் தன்னை பகுமானிக்கையும் விலமதிக்கையும் செய்யணும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அவருக்கு உள்ள இந்த வித்தியாசங்கள் இந்த வித்தியாசங்கள் எல்லாம் புரிந்து கொண்டு நாம் அவர்களுக்கு ஏற்ற துணையா இருக்கிறதுக்கு நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் அங்கன நமக்கு ஏற்றம் அனுகிரகிக்கப்பட்ட ஜீவிதம் நயிக்கானாயிட்டு சாதிக்கணும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நம்மளால கூடும் பிரதானப்பட்ட இரண்டாமத்தை ஆவசியம் தன்ற லைங்கிக ஆவசியமான ஒரு புருஷன்ட்டு முக்கியமான இரண்டாவது தேவை என்கிறது ஒரு புருஷனுக்கு பாலியல் உறவு என்கிறதாகும் ஆ ஸ்திரீயக்கால் லைங்கிக தாற்பயத்தோடையான தெய்வம் புருஷனை சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களை விட அதிகமான ஒரு வாஞ்சை இந்த காரியத்தில் ஆண்களுக்கு காணப்படுகிறது நம்ம பட்சணத்தின் நமக்கு விசப்பு உண்டு விசக்கும்பம் நமக்கு பட்சணம் வேணும் என்று தோணும் நம்ம வயறு பசிக்கும் போது நம்மளுக்கு சாப்பாடு வேணும் என்கிற எண்ணம் வருகிறது 
അങ്ങനെ തന്നെ പ്രകൃതിയാൽ ദൈവം സമയാസമയത്ത് പുരുഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദാഹമാണ് ഈ കാര്യം അതേപോലെ ഈർക്ക ആകവേ ആണ്ടവരുടെ പടപ്പിലെ പുരുഷന് തിരുക്കക്കൂടിയ ഒരു ദാഹമാകും ഇന്ത ഉറവ് കാണ ഒരു വാഞ്ചയെങ്കിലത് നാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിനാൽ അത് അധികമാക പാലിയൽ കൊടുമകളോ വ്യഭിചാരങ്ങളോ നമ്മ സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുകരുത് കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തു പോയത് സാധിക്കാനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല പേരും കുടുംബത്തിൽ ഇത് കിടക്കാത്തതിനാൽ അതാ അധികമാണ് തവറാണ് ഉറവുകളിൽ പോകക്കൂടിയവങ്ങളായി കാണപ്പെടുകരുത് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് നാലിൽ അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കിടക്ക നിർമ്മലമാണെന്നാണ് അതൊരു മാന്യമായ കാര്യമാണ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു മര്യാദക്കൂറിയ കാര്യമാകും ഗണത്ത കൂറിയ കാര്യമാകും നാം പാർക്കിറോ കിടക്ക നിർമ്മലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യഭിചാരികളെയും ദുർനർപ്പുകാരെയും ദൈവം വിധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിൽ അതുക്കപ്പുറമുള്ള വസനത്തിൽ നാം എന്നെ വാസിക്കണോ വ്യഭിചാരികളെയും ആണ്ടവർക്ക് വിരോധമാക ഇന്ത കാര്യത്തിൽ ഈടുപെടക്കൂടിയ എല്ലാരെയും ന്യായം തീർപ്പാർ എൻപതെയും നാം അങ്ങ് വാസിക്കണോ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ശാരീരിക ബന്ധം വളരെ പവിത്രമാണ് ദൈവ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് കണവൻ മനവിക്കിടയിലുള്ള ഇന്ത ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധം ഇന്ത ഒരു ഉടൽ ഉറവ് മിക മുഖ്യമാനത് ഇത് ആണ്ടവർ കൊടുത്ത ഈവ എൻപതേ നാം പുരിന്തു കൊള്ള വേണ്ടും രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ലൈംഗികതയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇന്ത പാരിയൽ ഉറവുക്ക് രണ്ട് നോക്കങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് മുൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ വിറ്റ് വിരിഞ്ഞ് പറ്റിച്ചേരുക ഒന്നാവുക എന്നുള്ള ആശയം ആദ്യാകമം രണ്ട് ഇരുപത്തി നാലിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ കണവനും മനവിയും ഒരേ ദേഹമാക ഇസൈൻ തിരുപ്പാൻ ഒരേ മാംസമായി ഇരുപ്പാൻ എങ്കിലത് നമ്മൾ വാസിക്കണോ അവരൊന്നാകുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ സാധിക്കുന്നു അവർകൾ ഇരുവരും ഒണ്ടാക വേണ്ടും ഇസൈൻ തിരുക്ക വേണ്ടും എന്നിത് ആണ്ടവരുടെ യോസനയാകും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം സന്താനോൽപാദനമാണ് രണ്ടാമത് നോക്കം എന്ന പിള്ളികളെ പെരുവത് സന്തോഷവും ഉള്ള ഒരു ദാപന്യം നയിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സന്തോഷമാക ഒരു വാഴ്ക്കയെ വാഴ വേണ്ടുമെന്നാൽ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ നാം ഗവനം ചെലുത്ത വേണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായിട്ട് തലമുറകളെ ഉളവാക്കുവാനും ഈ കാര്യം ആവശ്യമാണ് ദേവരുടെ നോക്കങ്ങൾക്കാകെ തലമുറകളെ ഉരുവാക്കുവതും ഇന്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നാം അധികമാക ഗവനം ചെലുത്ത വേണ്ടും പുരുഷന്റെ ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടത് കുടുംബത്തിലാണ് പുരുഷനുടെ ഇന്ത ഒരു തേവയെ നിറവേറ്റപ്പെട വേണ്ടിയ ഇടം കുടുംബത്തിൽ മട്ടും താൻ പുറത്തെങ്ങും ഇതിന്റെ കാര്യം സാധിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബത്തുക്ക് വെളിയാകെ ഇന്ത ഒരു കാര്യം നടപെറക്കൂടാതെ എന്നതേ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ ഭാര്യമാർ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് ആണപ്പടിയിനാൽ മനവികൾ ഇന്ത വിഷയത്തിൽ ഗവനം ചെലുത്ത കൂടിയവങ്ങളായി കാണപ്പെട വേണ്ടത് അത്യാവശ്യ വിശേഷം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ പുരുഷൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മത്തയു അയിന്ത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നാം വാസിക്കുറോ ഒരു മനിതൻ കൺകളിനാലെ ഇച്ഛിക്ക കൂടിയവനായി കൺകളിൻ ഈർപ്പ് അവർക്ക് എടുക്കരുതായി നാം വാസിക്കുറോ അതായത് കാഴ്ച കൊണ്ട് തനിക്ക് വ്യഭികാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവിടെ മത്തായ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പാർവിനാല മറ്റുമേ വ്യഭിചാരം ചെയ്യ മുടിയും എങ്കിലതെ ആ മത്തയു അയിന്ത് ഇരുപത്തി എട്ടാം വസനത്തിൽ നാം വാസിക്കണം പാർവിനാല വ്യഭിചാരം അതായത് ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം അതായത് സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആ മോഹം കൊണ്ട് തനിക്ക് ശാരീരികമായ ഒരു ഉത്തേജം ഉണ്ടാകത്തക്കോണമുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷൻ മനുഷ്യനെ ആണ്ടവർ പടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഈർക്കയാകാകവേ ഒരു സ്ത്രീയെ പാർക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കൂടിയ ഒരു നിലമേ അതിൽ കാണപ്പെടുകരുത് അത് ശരിയാണ് ഇടത്തിൽ അത് ചെയ്യാവിട്ടാൽ ഇച്ഛയിനാലെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യക്കൂടിയവനായി ഹൃദയത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യക്കൂടിയവനായി മനിതൻ കാണപ്പെടും എത്ര പ്രായമായാലും അത് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എവളോ വൈതാണ് ഒരു മനിതനായിരുന്നാൽ കൂടെ ഇന്ന് ഒരു സോദനയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടക്കൂടിയ നിലമയിൽ കാണപ്പെടുകരുത് എൻപതേ വേദത്തിലിരുന്ന് നാം പൊരുത്തപ്പെടാൻ മുടിയും കാരണം യോബിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിനോടൊരു നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പി
പ്രായം ചെന്ന യോബ് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യോബ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്നിൽ നാം വസിക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണോട് കൂടെ നാ ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കിറേൻ എന്ത് മുതിർ വയതാണ് യോബ് സൊല്ലുകിറതാക പാർക്കിറോം അതിനാല ഞാൻ ഒരു കന്യയൻ മേൽ നിനെ നിനപ്പായി ഇരിപ്പത് എപ്പടി ഒരു കന്യയെ ഞാൻ പാർപ്പത് എപ്പടി എങ്കിരുത് വയതാന നിലമേൽ യോബ് സൊല്ലക്കൂടിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് പതിവായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ബൈബിൾ എല്ലാ ദമ്പതികളെ ഉത്പോദിപ്പിക്കുന്നു ആണപ്പടിയിനാൽ പാലിയിൽ ഉറവിൽ കുടുംബത്തിൽ മനവി പുരുഷൻ ഉറവിൽ ഈടുപട വേണ്ടും എങ്കിലത് വേദത്തിൻ കട്ടലയാകും ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ പ്രത്യുത്പാദനത്തെ പരാമർശിക്കാതെ ഈ ലൈംഗിക പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഉന്നത പാട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നാം പാർക്കുമ്പോൾ പിള്ളികൾ പരപ്പതെ പറ്റിയുള്ള സൂൾനിലയിൽ ഇല്ലാമൽ കൂടെ എന്താ പാലിയിൽ ഉറവ് എപ്പടി വെക്ക വേണ്ടും എങ്കിലതെ പറ്റി അങ്ങ് അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം വാസിക്കിറും ഒന്ന് കൊരന്തിയർ ഏഴാം അധ്യായം എല്ലാ സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം ഒന്ന് കൊരന്തിയർ ഏഴാമത് അധികാരം എല്ലാ സഹോദരികളും ഗവനമാക വാസിക്ക വേണ്ടി അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചാറ് വാക്യങ്ങൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടെ മുതൽ ആറ് വസനങ്ങൾ ഇന്നൊരു വിഷയത്തെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ബോധിക്കും ബോധിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് പരസ്പരം വിട്ടു നിൽക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഒരുവർക്കൊരുവർ വിട്ടു നിൽക്കക്കൂടിയ ഒരു നേരം ഇരുക്ക കൂടാതെ പിരിന്തിരുക്ക കൂടിയ നേരം നാം തവിർക്ക വേണ്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് പരസ്പര സമ്മതത്തോടുകൂടെ അല്ലാതെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാകെ ജപത്ത് കാകെ എന്തി വേറെ എന്തോ ഒരു കാരണത്താലും നാം വിട്ടു നിൽക്ക കൂടാതെ പിരിന്തിരിക്ക കൂടാതെ എങ്കിലതെയും വാസിക്കണം അതും കൂടെ ഒരുവർക്കൊരുവർ സമ്മതമാണാൽ മറ്റും താൻ അപ്പടി പിരിന്തിരിക്ക വേണ്ടും ഇന്ന് അനേകരും ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിലും മറ്റനേകം ആവശ്യമുള്ള ബന്ധത്തിലും ഭാര്യ ഒരിടത്ത് മക്കൾ ഒരിടത്ത് ഭർത്താവ് ഒരിടത്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയായ വേദവസ്ഥ പ്രകാരം ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പല സൂൾനിലകളിലാലെ വേലകളിലാലെ മറ്റു സൂൾനിലകളിലാലെ പല പേരും പിരിന്തിരിക്ക കുടിയവങ്ങളായി കണവി ഒരിടത്തിലും മന മനവി ഒരിടത്തിൽ പിള്ളകൾ ഒരിടത്തിൽ അപ്പി ഇരിക്ക കൂടിയ ഒരു നിലമേ നമ്മ പാർക്കിറോം ആണാ ശരിയാണ് ഒരു നടമുറ അല്ല സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പ്രത്യേകം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ ഉങ്ങളെ പിസാജ് ഉങ്ങളെ ചോദിക്കാതെ പഠിക്ക് നീങ്ങ ഇപ്പടി പിരിന്തിരിക്ക കൂടാതെ കൂടി ചേര വേണ്ടും എങ്കിലതെ നമ്മ അങ്ങ് വാസിക്കിറോ അപ്പൊ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ലൈംഗിക പ്രലോഭനങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പിരിന്തിരുക്ക കൂടിയ നേരങ്ങളിൽ ഇന്ത മാതിരി പാലിയൽ സോദനകൾ വ്യഭിചാരത്തുക്കുള്ള സോദനകൾ അധികമാക ഈർക്കും എൻപതെ നാം പുരിന്തു കൊള്ള വേണ്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജപത്തുക്ക് ഒരു വായ്പ ഉണ്ടാകും പഠിക്ക എൻകരുത് അങ്ങ് പോട്ടിരിക്കരുത് എത്ര നാളാകാം അപ്പോഴത് എവളെ നേരമായിരിക്കലാം ഏറ്റവും അധികം പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ടു പേരെ വേദോസ് ഏറ്റവും അധികം ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ടു പേരെ നമുക്ക് വേദോസ്ഥിത്തി കാണാം മോശയും കർത്താവ് അധികമാക ജപിക്കക്കൂടിയ രണ്ട് നമ്പറുകളെ അധിക നേരം ജപിത്തവർകളെ നാം പാർക്കുറോ മോശയും യേശു ക്രിസ്തു അവര് നാപ്പത് ദിവസമാണ് അതിനു വേണ്ടി എടുത്തത് നാപ്പത് നാൾ അവർകൾ വനാന്തരത്തിൽ ജപിക്കരുതാകാം നമ്മ പാർക്കുറോ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര നാൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കാം നാം ഇപ്പൊ തീരുമാനം പണ വേണ്ടും എവിടെ നാൾ നാം പിരിന്തു ഇരിക്കലാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ വാഴ്ചയിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം നാം ജാഗ്രതയോടെ എടുത്ത് നാം മുന്നൊരുമയ് കൊടുക്ക വേണ്ടിയതായിരിക്കരുത് ഈ കാര്യത്തിന് നാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവൻ അതിന് റിലീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിക്ക് നാം മുന്നൊരുമ കൊടുക്കാമൽ കണവനക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ തേവകൾ സന്ധിക്കപ്പെടവില്ല പൂർത്തി ചെയ്യപ്പെടവില്ല എന്നാൽ സയന്റിഫിക്കലി ശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ തനിക്ക് കേൾവി ശരിയായി കേൾക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സയൻസിൽ കൂടെ എന്നെ സൊല്ലപ്പെടുകരുത് അഭിനാ തനക്ക് ശരിയാക ഗൗനിക്കരുത് ശരിയാക കേൾപ്പത് ശരിയാക ചെയ്യൽപ്പെടുവതുക്ക് തിരമേ കുറയ്ത് പോകും എന്നത് സൊല്ലപ്പെടുകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വളരെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നാം വളരെ അധികമാക ജാഗ്രതയുള്ളവർകളായി ഇന്ന വിഷയത്തിൽ കാണപ്പെട വേണ്ടും പ്രായോഗ്യ വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് നടത്താം നമ്മ വാഴ്ചയെ നാം എപ്പടിപ്പെട്ടതായി ഇരിക്കരുത് എൻപതെ നാം ചിന്തിച്ച് പാർക്
ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടും ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു നിലമയിൽ നിങ്ങൾ ഒരുവർക്കൊരുവർ സന്തോഷമാകെ ഇരുപ്പീരുകളാണാൽ ഇന്തോ ഒരു കാര്യത്തെ മുഖ്യമാക നാം എടുത്തുകൊള്ള വിടും എടുത്തുകൊള്ളും ഒരുവർക്കൊരുവർ പൂർണ്ണമാക്കക്കൂടിയവർകളായി നാം ഇപ്പിടി നടക്കുന്നാലെ കാണപ്പെട മുടിയും മറ്റുള്ള ആവശ്യം മറ്റുള്ളവ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കും എന്നോട് കണവനുടെ തേവയെ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത കാര്യത്തിൽ ഈടുപെട വേണ്ടും ഈ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത ഒരു ശരീര ഉറവ് ഇന്ത ഒരു സു ഇതിൽ ഉങ്ങൾക്ക് കുറവ് ഏർപ്പെടുകയാണാൽ ലവട്ടൽ അതൊരു കുറവ് എനിക്ക് ഏർപ്പെടുത് അപ്പി ആണ്ടൊരു ഉങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണാൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു എന്താണ് അതിനെ കവർന്നെടുക്കുന്നത് ഏഹ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച സന്തോഷം കവർന്നെടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിലയിരുത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവൻ നേരത്തെ ഇന്ത സന്തോഷത്തെ എടുത്തു വിടക്കൂടിയ കാര്യം എന്ന ഇതൊക്കെ തടയായി ഇരിക്കക്കൂടിയ കാര്യം എന്ന എന്നതെ അറിയുന്നത് ഞാൻ ദൈവനുടെ പാർവയിൽ ഞാൻ ചെയ്യ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ശരി ചെയ്യ വേണ്ടും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായിട്ട് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക നമ്മളെ വാഴ്ക്കയെ തുണയിടൻ നാം ഇന്ന വിഷയത്തിൽ നാം ഓപ്പൺ ആകെ തിരന്ന് നമ്മ പേസി മറൈമുഖ അവങ്ക അവങ്ക ഏതെങ്കിലും മറയ്ക്കാമൽ പേസി നാം അതൊക്കെ ഒരു മുടിവ് കണ്ടുപിടിക്ക വേണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടയാകണം പ്രശ്നങ്ങൾ നാം പരിഹാരം പണ്ണി മുന്നാടി ചെല്ല വേണ്ടും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് തേടുന്നതും നല്ലതാണ് ഒരു വേള ഇന്ത വിഷയത്തിൽ നമ്മളാലെ പ്രശ്നയ്ക്ക് തീർവ് കണ്ടുപിടിക്ക മുടിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു സൂഴ്നിലയിൽ നാം കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ തേടലാം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം സൗഹൃദമാണ് മൂന്നാമത് പ്രധാ മുഖ്യമാണ് ഒരു തേവേ ഒരു നട്പുറവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തീത്തോസ്റ്റ് ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തീത്തുവിനുടെ നിരൂപത്തിൽ നാം വാസിക്കിറോ അവിടെ പുരുഷനെ സ്ത്രീകൾ സ്നേഹിക്കണം പുരുഷർകളെ മനവികൾ നേസിക്ക വേണ്ടും അതായത് എഫ് എസ് ലയനത്തിൽ പുരുഷൻ പുരുഷനോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് നിന്റെ ഭാര്യ നീ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം എഫ് എസ് എന്ന രൂപത്തിൽ കണവൻ മനവിയെ നേസിക്ക വേണ്ടും എൻകരതെ നമ്മ വാസിക്കിറോ ഇവിടെ തീത്തോസിന്റെ ലയനത്തിൽ രണ്ടിന്റെ നാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മലയാളത്തിൽ അത് പ്രിയപ്പെടണം എന്ന വാക്കാണ് തമിഴിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് തമിഴിൽ നമ്മ വാസിക്കുമ്പോൾ അൻപുള്ളവർകളാകും അൻപ്രിയമായി ഇരിക്ക വേണ്ടും മലയാളത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ തീത്തു രണ്ട് നാല് അതെ എക്സാക്ട് വേർഡ് ആണ് അത് പ്രിയമായി ഇരിക്ക വേണ്ടും അതായത് ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു നല്ല ഒരു നട്പുറവ് ഒരു നൻപി എങ്കിലും ഒരു നിലമയിൽ തന്നോടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്ന എൻപത് അറിയുന്നത് അവർക്ക് പിടിക്കാതത് എന്നെ പിടിത്തത് എന്ന എന്റെ അറിയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പ്രിയമാണ് ഒരു നൻപി എങ്കിലും നിലമയിൽ നാം പഴകുവത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ് നമ്മ ഫ്രണ്ട്സ് പിടിത്തത് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് വിരുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാക്ക് ആ വാക്കാണ് ഫിലാൻഡ്രോസ് ഫിലാൻഡ്രോസ് എനിക്കിര വാർത്ത അതായത് ഫീലിയ ഫ്രണ്ട്സ് കൂറിയ എന്താ ഒരു നട്പുറവ് കൂറിയ ഒരു വാർത്ത ഏതാൻ ഇങ്ങ് പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടുള്ളത് സ്നേഹിക്കുക കരുതുക ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള വാക്ക് ഏർ പ്രിയമായി ഇരിപ്പത് കരുസനയോടെ പാർപ്പത് അന്ത ഒരു വാർത്ത ഇതാൻ ഇങ്ങ് പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണും നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പിടിക്കാതെ നിറയെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അണവനോട് വാഴ്ചയിൽ ഇരിക്കലാ എത്ര പറഞ്ഞാലും താൻ ശരിയാക്ക തനേ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മ എവളോ സൊല്ലിയോ അവർക്ക് ശരി ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങ് വാഴ്ചയിൽ ഇരിക്കലാ പക്ഷെ ഹി ഇസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ആണാലും അവർ എന്നോട് നൻപനാക കാണപ്പെടുകരുത് ദൈവം എനിക്ക് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കൊരു തുണയാക ഒരു കൂട്ടാക ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക ആണ്ടവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നബർ അവർ എൻപതേ ഞാൻ നനയ്ക്ക വേണ്ടും കൂട്ടുകാരോട് നമ്മൾ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പറയും നൻപർകളിടം നാം പല രഹസ്യങ്ങളെയും ചൊല്ലുവോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് കൂട്ടുകാരനായ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ അത്ത് എല്ലാ രഹസ്യവും നാം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മറയില്ലാത്ത ജീവിതം നാം നയിക്കണം നമ്മ നൻപനാകൂടിയ അന്ത പുരുഷ
നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പകിർന്നു കള്ളക്കൂടിയ ഒരു നല്ല ഒരു നൻപൻ എങ്കിൽ നിലമയിൽ താൻ അവർ കാണപ്പെടവേണ്ടും നമ്മുടെ സൗഹൃദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് മെച്ചപ്പെടണം നമ്മളുടെ അന്ത നട്പുറവിനാലെ അന്ത കണവനുടെ ഗുണാതിശയങ്ങൾ ഇന്നും മേന്മയപ്പെടവേണ്ടും ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ കുറവുകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ നിലയിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കണം ഒരു നല്ല ഒരു നട്പുറവ് വെയ്ത്തിരിക്കുമ്പോ നാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരിടത്തിൽ ഒരു നൻപി എന്ന നിലവയിൽ ചൊല്ലുമ്പോത് നിറയെ കാര്യങ്ങളെ ശരി ചെയ്യുവതക്ക് അത് ഏതുവാക കാണപ്പെടും ചേഞ്ച് ഓൾ ദ യു വേർഡ്സ് ഇൻ ടു ഐ വേർഡ്സ് എന്താച്ചാല് നിങ്ങൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അതിന് പകരം ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ളത് വേണം നീങ്ങ അത് നീങ്ങ എപ്പിടി ചെയ്യുക നീങ്ങ എപ്പിടി ചെയ്യുക അപ്പൊ നീങ്ങ 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 ചൊല്ലാമേ അല്ലാട്ടോ നീ നീ ചൊല്ലാമേ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടും ഞാൻ എന്നെ അപ്പിന്നൊരു ചിന്തന ഞാൻ എങ്കിൽ അത് ചിന്തന നമുക്ക് വര വേണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നീങ്ങ എന്നെ ചെയ്യ മുടിയോ അപ്പിന്ന് പാക്കാമ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യ മുടിയോ ഇന്ത ഉറവിൽ എൺപതേ നാം അധികമാക ഗവനിത്ത് പാർക്ക വേണ്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിനാകെ ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി സമയം ഫോണും എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്റെ ജോലിയും തന്റെ ഇഷ്ട ഫ്രീ ടൈം എല്ലാം ഫോണിൽ തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വെച്ചു ആ കണവർ തന്നോട് വേലയെ പാപ്പാങ്ക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വേറെ പാപ്പാങ്ക മറ്റ് ഫ്രീ ആണ നേരങ്ങളിൽ ഫോൺ നോക്കിട്ടിരിപ്പാങ്ക പല വേലകളിൽ ഇപ്പൊ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിപ്പാങ്ക അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും എപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മ നേരെ പോ എന്ത് നേരം പാത്താല് ഇവര് ഇതിക്ക് മുന്നാടി ഇതാ ഉക്കാന്നിരിക്ക് നമ്മള് കുറ്റപ്പെടുത്തും യു ഓൾവേസ് സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഐഡർ യു ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലാപ്ടോപ്പ് ഓ യു ആർ വിത്ത് യുവർ ഫോൺ ആ നമ്മ കുറ്റസായിട്ട് ചൊല്ലുവോ ഒരുവേള ചില നേരം പാത്തിങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പ് മുന്നാടി ഇല്ലാതെ നേരം ഉങ്ങ ഫോൺ നോണ്ടിക്കിട്ട് ഇതേതാ ഉങ്ങൾക്ക് വേലയാ ഇരിക്ക അപ്പിന്ന് നമ്മ കുറെ ചൊല്ലുവോ അപ്പൊ അതിനു പകരം അതുക്ക് ബദലാക ആ ഐ പ്രിഫർ യു സിറ്റ് എ ലിറ്റിൽ വൈൽ വിത്ത് മീ ഹൗ മച്ച് ടൈം you you are with me that time is very precious to me you know you put yourself there i adukku badalaga nam epdi solla vendum inge konja nera neenga engu kuda irundhu pesina nalla irukum konja nera engu kuda ipdi ukkandu irundhu pesina nalla irukum ee laptop il minne irikkuna pole endru kodi irikkunaana enikku sandosham inda laptop vida neenga konja nera yen kuda irundha enak innum sandoshama irukum appdi nama sollala appo kuttapaduthana manobhavathil ninnu എന്റെ ആവശ്യം ഇതാണ് അത് നിറവേറ്റി തരിക എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി അവിടെ വരുന്നു ഒരു കുറ്റസാർത്ഥ കൂടിയ ഒരു മനപ്പാർമയിൽ ഇരുന്ന് എന്നോട് ഒരു വിരുപ്പ് ഇത് ഇനി ഇത് സെഞ്ചാ നല്ല ഇറക്കും അന്തോ ഒരു സത്വത്തോട് അന്തോ ഒരു മനപ്പാർമയോടെ നാം ചൊല്ലുമ്പോ അപ്പൊ ഇന്നും അന്ത ഉറവ് മേന്മപ്പെടും അപ്പൊ തനിക്കൊരു ബഹുമാനം ലഭിച്ചതുപോലെ തന്റെ ആവശ്യം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും തന്റെ ഉള്ളിൽ വരും അവർക്ക് ഒരു മര്യാദ കടയത്ത വണ്ണമാകെ ഫീൽ പണ്ണു അത് മട്ടുമില്ല എനിക്ക് അവർ തേവേ എങ്കിര അന്ത ഒരു എണ്ണമോ അവർക്കുള്ള അന്ത നേരത്തിൽ വരും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് താ മുഖ്യമായ വിഷയമാക കാണപ്പെടുകിരുത് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ടെൻഡർനെസ് എഫെക്ഷൻ എൻജോയ്മെന്റ് റെസ്പെക്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ ഭർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അന്ത ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നെരങ്ങിയ നട്പുറവിൽ നാം എപ്പിടി കാണപ്പെടുമോമോ അന്ത ഒരു പേച്ചും അന്ത ഒരു തിരന്ത മനപ്പാർമ്മ അന്ത ഒരു ഉറവും നമ്മൾക്കുള്ളയും കാണപ്പെട വേണ്ടും തന്നിൽ കാണുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ശരിയാക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം തന്നുടെ വാഴ്ചയിൽ നാം പാർക്ക കൂടിയ കുറവുകൾ കൂടെ ശരിയാണ് ഒരു മനപ്പാർമ്മയുടെ ശരിയാണ് ഒരു നോക്കത്തോടെ ഏറ്റവും നേരത്തിൽ നാം ചൊല്ലി തിരുത്ത വേണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരി വെനിയർ റിയൽ ഫ്രണ്ട് താൻ ശരിയായി തിരിഞ്ഞു വരും നമ്മ ഒരു നല്ല ഒരു നട്പുറവ് അപ്പിടിപ്പെട്ട നിലമയിൽ കെട്ടുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ തിരുന്തി വരുവാർകൾ എൻപതിൽ സന്ദേഹമില്ലേ പ്രദർശം പതിനേഴിന്റെ പതിനേഴിൽ സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നീതിമൊഴികൾ പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ നമ്മ ഒരു സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തിലും നേസിക്ക കൂടിയവനായ ഒരു നന്മ നിരുപ്പാൻ എൺപതേ വാസിക്കിറോ മുന്നോട്ട് അതിനകത്ത് സൗഹൃദം മുന്നോട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കും അതായത് നല്ല കാലത്തും സ്നേഹിക്കും പ്രയാസമുള്ള
സുഖമുള്ള കാലങ്ങളിലും ദുഃഖമാണ് കാലങ്ങളിലും നോയിൻ നാട്ടിലും നലനാണ് നാട്ടിലും എങ്കിലും എന്തോ ഒരു കാര്യം നാം തീരുമാനമാകെ എടുത്തോ അദർശവാക്യം പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ സഹോദരനേക്കാളും പറ്റുള്ള സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നീതി പഴികൾ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു സഹോദരനെ ഇവിടെ അധികമായി നേസിക്കക്കൂടിയ നന്മകളും ഉണ്ട് എൻപതെ നാം വാസിക്കുക നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം നാം ഉന്മയുള്ളവർകളായി കാണപ്പെട വേണ്ടും വിശ്വസ്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധമില്ലെന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം ഉന്മയുള്ളവർകൾ എന്റെ ചൊല്ലുമ്പോഴത് ദേവനുക്ക് മുൻപാകെ എൻ കണവനിടത്തിലുള്ള അന്ത ഉറവിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ തവറവില്ല എന്തോ ഒരു തവറും എന്നുടെ വാഴ്ക്കയിൽ അവർക്ക് തെരിയാമൽ ഇല്ലേ എൻപത് നാം ഉറുതിപ്പെടുത്ത വേണ്ടും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം കണവൻ മേലെ നാം നമ്പിക്കയായിരിക്ക വേണ്ടും വിശ്വാസക്കുറവ് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും വിശ്വാസം ഇല്ലാമലിരുപ്പത് അധിക പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ട് പണ്ണക്കൂടിയതായി കാണപ്പെടും കൂട്ടുകാർ എപ്പോഴും അന്യോന്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നന്മകൾ ഒരുവർക്കൊരുവർ നമ്പക്കൂടിയവർകളായി കാണപ്പെടും ശത്രുക്കളാണ് അന്യോന്യം സംശയിക്കുന്നത് ആ എതിരികളുത ഒരുവർക്കൊരുവർ സന്ദേഹ കൂടെ പെടക്കൂടിയവർകളായി കാണപ്പെടും ആ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം എന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആബ്രഹാമെ ദേവൻ എന്നോട് എന്നെ ഫ്രണ്ട് നൻപൻ എങ്കരുതാകെ അളയ്ക്കും അളയ്ക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അത് അങ്ങനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ ഏൻ ആബ്രഹാമെ ദേവൻ ഒരു നൻപനാകെ അളയ്ക്കിരാർ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ താൻ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ദേവനിടത്തിൽ പൂർണ്ണമാകെ താൻ വിശ്വാസം വഹിത്തതിനാൽ ആബ്രഹാമെ ദേവൻ ഒരു നൻപനാകെ അളയ്ക്കിരാർ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക നാം കണവരെ പൂർണ്ണമാകെ നാം വിശ്വസിക്ക വേണ്ടും എന്തും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാവകാശം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നാം കൊടുക്കണം എന്തോ ഒരു കാര്യവും നാം തിരന്ത് അവരിടത്തിൽ പേശ വേണ്ടും ഏതേലും കാര്യത്തിൽ ഭർത്താവിന് തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത് തുറന്ന് പറയാൻ എന്റെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു എന്താ പറഞ്ഞു തുറന്ന മനസ്സ് എനിക്കും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായാലും ഒരു തവറ് നടന്നാ കൂടെ അത് എന്നിടത്തിൽ തിരന്ത മനതോടെ അവർ പേശുന്ന അളവുക്ക് നാം ഒരു ഉറവ് വെക്ക വേണ്ടും അവർ പേശുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുകൊള്ളക്കൂടിയ ഒരു മനപ്പാർമ്മ എനക്കും കാണപ്പെട വേണ്ടും കൂട്ടുകാർ എപ്പോഴും സമയം ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിക്കും നന്മകൾ എപ്പോഴും നേരത്തെ ഒന്നാകെ ചെലവിട വേണ്ടും എങ്കിലത് വാഞ്ചിപ്പാർകൾ അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് കുടുംബ വാഴ്ചയിലും മിക മുഖ്യമാണ് ഒരു കാര്യമാകെ കാണപ്പെടുകിറത് ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കണം ഒന്നാക നേരത്തെ ചെലവിടുവതൽ എത്ര ബത്തപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ച് ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് പുരുഷ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സമയം എടുക്കണം എവളോ അധികമാണ് വേലകൾ ഇരുന്നാലോ ആ കണവനും മനവിയും ചേർത്ത് സെറ്റ് നേരം ഒന്നാകെ അവർകൾ ചെലവഴിക്ക വേണ്ടും അനുദിനവും അതേ ചെയ്യ വേണ്ടും പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യവും അടുപ്പവും പുതുക്കിക്കോണ്ടിരിക്കണം ഒരുവർക്കൊരുവരുള്ള അന്ത അൻപയും അവരുടെ അന്ത കരിസനയോ അന്ത ഉറവയും നാം അനുദിനവും പുതുപ്പിക്ക വേണ്ടും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പടി ഒന്നാകെ കൂടി ഇരിക്കക്കൂടിയ നേരങ്ങളിൽ ഒരുവർക്കൊരുവർ പേശവും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർവ് കാണവും അന്ത നേരം അധികമാകെ ആശീർവാദമാകെ കാണപ്പെടും കേക്കല്ല ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേക്കാമോ ഇടയിൽ കേക്കല്ല ആ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയാകണം ഒന്ന് ഒന്നാകെ ചേർന്ന് കണവനും മനവിയും ജപം പണ വേണ്ടും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ ഇടയാകണം രണ്ടു പേരും ചേർന്ന് ഒന്നാകെ ദേവനിടത്തിൽ വാഴ്ക്കയും കഷ്ടങ്ങളെ ദേവനിടത്തിൽ നിന്ന് ജപമാകെ നാം ഏറെടക്ക വേണ്ടും ആമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ എക്ലേസിയാസിലും രണ്ടു പേര് ഒന്നിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് സമയം എടുക്കുന്നില്ല ആമോസ് ദീർഘദർശി പുസ്തകത്തിലും പ്രസംഗിയിലും കൂടെ നമ്മൾ വാസിക്കണം രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് ചെയ്താൽ എവളോ അതൊക്കെ നന്മകൾ ഉണ്ട് എൻപത് രണ്ടു പേർ ഇണങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നന്മകളെ പറ്റി നാം വാസിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ നിന്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു നല്ല ഒരു നൻപുറവ് കണവനിടത്തിൽ വെയ്ത്ത് കൊള്ളുവതൊക്കെ നാം അധിക പ്രയാസത്തെ എടുക്ക വേണ്ടും നാലാമത്തെ പ്രധാന ആവശ്യം ഡൊമസ്
டொமஸ்டிக் சப்போர்ட் அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உதவிகளாக பல காரியங்களையும் செய்வது வீட்டுக்குள்ளேயும் உதவிகளாக நம்ம பல காரியங்கள் செய்வது ஆதியம் நம்ம சிந்திச்சு ஹெல்ப் மீட்டிண்ட காரியம் பறஞ்சப்பம் ஒரு ஸ்திரீ தன்னை பர்த்தாவினே பூரகமாயிட்டு பிரவர்த்திக்கிற ஆளானு முதலாவது நாம் யோசிச்சோம் ஹெல்ப் மீட் அந்த ஏற்ற துணை என்ற வார்த்தைக்கு கணவருக்கு இருக்க கூடிய குறைவுகளை நிறைவு செய்யக்கூடியவள் பூர்ணமாக்க கூடியவள் என்கிற நிலைமையில் ஒரு பொண் காணப்பட வேண்டும் புருஷனேக்காலும் அதிகம் கழிவுகள் கொடுத்துட்டான தெய்வம் ஸ்திரீயை சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது புருஷனை விட அதிக திறமைகளுடன் தான் ஆண்டவர் ஒரு ஸ்திரீயை படைத்திருக்கிறார் அது நம்மடைய ஜீவிதத்தில் நம்ம ஒன்னிக்கும்போ ஒருமிச்சு பாரிய பர்த்தாக்கன்மாரோட ஜீவிக்கும்போ நமக்கு அது வளர வெக்தமாயிட்டு காணானாயிட்டு சாதிக்கும் கணவன் மனைவியாக நாம் வாழும் போது பல முறை வெக்த நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் நாம் அனுபவி அனுபவித்திருக்க முடியும் சாதாரண பறையும் புருஷனே தெய்வம் ஹிரஸ்வ தூரம் ஓடுவானாயிட்டு அதாவது ஸ்பிரிண்ட் ரேஸ் ஹிரஸ்வ தூரம் ஓடானாயிட்டான புருஷனே தெய்வம் சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது பக்ஷே ஸ்திரீயே மாரத்தான் ஓட்டம் ஓடானாயிட்டா சிருஷ்டிச்சிருக்கிறேன் சில சமயம் நம்ம சொல்லுவோம் ஆஹ் ஆண்களே வந்து ஸ்பிரிண்ட் ரேஸ் ஒரு சிறு தூரம் ஓடக்கூடிய ஒரு நபராக ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார் ஆனா பெண்களை மாரத்தான் ஓடுவதற்க பகு தூர ஓடுவதற்கான பலனை கொடுத்து ஆண்டவர் அனுப்பி இருக்கிறார் என்பதை நாம் சொல்லுவதுண்டு சக்தி உள்ள கையும் காலும் மஸ்குலர் பாடி ஆயிட்டு பர்த்தாவினே சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது கடின அத்வானம் செய்யானாயிட்டான பலனுள்ள கால்களும் கைகளும் ஆண்டவர் புருஷனுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அவர் கடினமாக உழைத்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்கிறதற்காகும் அதோட நான் கடின வேலை கழியுமா தனிக்கு கஷ்டம் உண்டா அந்த கடின வேலையை முடித்த உடனே அவர்களுக்கு சோர்வு ஏற்படும் இழைப்பு ஏற்படும் அப்ப பக்ஷ ஸ்திரீயை சிருஷ்டிச்சிருக்கிற ஒரு மஸ்குலர் பாடி புருஷனை போல ஒரு கருத்துள்ள சரீரத்தோடு கூடி அல்ல ஆனா ஸ்திரீயே ஒரு அதிக மஸ்குலர் பாடியாக ஒரு அதிக பலனுள்ள ஒரு சரீரத்தோட ஆண்டவர் படைக்கவில்லை அவரை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது பக்ஷே ஸ்திரீக்கு வளரே சக்தி உண்டு ஆனால் பெண்ணுக்கு அதிக வல்லமை உண்டு எத்தர ஜோலி உண்டெங்கிலும் ராத்திரி பாதிரா வரை ஆனாலும் பின்னையும் 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 ஜோலி ஏதோண்டிருக்கான்னுள்ள கழிவு தெய்வம் ஸ்திரீக்கு கொடுத்துட்டு அந்த அந்த மேரத்தான் ரேஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் ஒன்றொன்றாக முடித்து 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 பாதிரா வரைக்கும் அடுத்தடுத்து வேலையை எடுத்தெடுத்து செய்வதுக்குள்ள பலனே ஆண்டவர் ஸ்திரீக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சிலப்ப சிலப்ப ஞா பறையும் ஓ எனக்கு இந்த பயங்கர ஷீனம் ஏன் கிடக்கா போவாங்க சில சமயம் நான் சொல்லுவோம் இவன் நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டே படுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பர்த்தாவ எந்தேலும் செய்து வாய்ச்சோ ஒக்க இருக்கும் கணவர் வாசித்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலையில இருப்பாங்க பக்ஷ ஞா அத பறஞ்சு கழிஞ்சு பின்னே ரெண்டு மணிக்கூர் கழிஞ்சு பர்த்தா போய் கிடந்தாலும் பின்னே எனக்கு அடுக்கிலையில அடுக்கி பறக்கும் பாத்திரம் கழுக்கும் எல்லாம் பாக்கி காணும் நான் இது சொன்ன பிறகு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமும் என்னோட வேலை முடியாது அவர் போய் படுத்தாலும் அப்பொழுது என்னோட வேலை நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் கடுக்கலையில் வேலை இருக்கும் சமையல் வேறையில் வேலை இருக்கும் ஏதாவது கிளீன் பண்ணி வைக்கிற வேலை இருக்கும் அந்த வேலை முடியாததாய் காணப்படும் நம்ம சிலப்ப பறையும் அடுக்கலையில தீராத்த ஜோலியா நமக்கு உள்ளது நம்ம சொல்லுவோம் கிச்சன்ல நமக்கு முடியாத வேலை இருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் வேலை பக்ஷ நம்ம பின்னே அது செய்யும் ஆனா நம்ம மீண்டுமாக அந்த வேலையை எடுத்து எடுத்து செய்வோம் மாரத்தான் ஓட்டம் போலியான மாரத்தான் ஓட்டம் பகு தூரம் ஓடக்கூடிய ரோட்டை பந்தயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அதுபோல புருஷன்மார்க்கு எந்த பறஞ்சே வெள்ளி வெள்ளி காரியங்களான பிராதான்யம் ஆண்களுக்கு பெரிய பெரிய காரியங்கள் தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இப்ப ஒரு யாத்திரை போவானெங்கி அவரை சாதனங்கள் எடுத்து பெட்டி எடுத்து ஸ்தலம் விட்டு உதாரணத்துக்கு ஒரு எங்கேயோ ஒரு பயணத்துக்கு போக வேண்டும் கொஞ்சம் திங்ஸ் எடுக்கணும் அது பெட்டியில வைக்கணும் புறப்பட்டு போக வேண்டும் பக்ஷே ஸ்திரீ என்ன நிலைக்கா ஒரு பெண் என்கிற நிலைமையில் நம்மள ஆதியம் தொட்டுள்ள செஃப்டி பின் வரை உள்ள காரியம் நாம ஸ்ரத்திக்கும் நம்ம ஒரு பின்னூசி முத கொண்டு எல்லா காரியமும் நம்மளோட கவனம் செலுத்தி நாம் எடுத்து வைக்க வேண்டும் அவட சென்னா சோப்பு உண்டோ அல்லது டோர்த் உண்டோ அதொன்னும் புருஷன் ஸ்ரத்திக்கிறதில்ல அங்க நம்ம போன இடத்தில் சோப் இருக்குமா அங்க போனா தோர்த்துவதுக்கு டவல் இருக்குமா இதொன்னும் ஒரு புருஷன் சாதாரணமா யோசிக்காது சிறிய சிறிய டீட்டெயில்ஸ்ல தந்த போக்கஸ் இல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸில் ஒரு புருஷனுக்கு கவனம் இல்லாமல் காணப்படும் அதுபோல தான் செய்யுன்ன காரியங்களை ஏற்றம் ஸ்ரத்திச்ச ஒற்ற காரியம் ஒரு சமயத்து செய்யுன்ன ஒரு ரீதியான புருஷன்மார்க்குள்ளது புருஷனுடைய ஒரு வழிமுறை எப்படி அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் ஒரே காரியத்தின் மேல் கூர்மையாக கவனம் செலுத்தி அதை மட்டும் செய்யக்கூடியவனாய் காணப்படுகிறான் பல குடும்பங்களிலும் பிரச்சனைகள் உண்டாகுது ஈ விஷயத்தில் பல குடும்பங்களிலும் பிரச்சனை உண்டாகுது இந்த ஒரு விஷயத்தை
கணவர் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி ஏதாவது ஒரு வேலையோ வாசிக்கவோ படிக்கவோ செய்து கொண்டிருக்கும் போது அப்போ நீங்க பொறுத்து போய் சேருமே ரெண்டு பாக்கெட் பால் வாங்கிச்சோண்டு வரணே என்ன நம்ம வந்து பறையா நோக்கு நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்ப வெளியே போயிட்டு வரும்போது ரெண்டு பாக்கெட் பால் வாங்கிட்டு வாங்க பக்ஷ பர்தா அது கேட்டோ இல்லையோன்னு நம்ம ஸ்ரத்திக்கணும் நம்ம பறஞ்சு கணவர் அது கேட்டாரா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம அது சொல்லிட்டோம் அவர் போயிட்டு வெளியே வந் வெளியே போயிட்டு வந்தோம் அவர் அது வெளியே போயிட்டு வந்துட்டாரு வந்தப்ப பால் இல்ல கையில வந்தப்ப கையில பால் இல்ல இந்த அந்த பால் வாங்காஞ்ச ஏ பால் வாங்கல நீ பறஞ்சில்லோ நீ சொல்லவே இல்ல நான் பறஞ்சாருந்து நான் சொன்னேனே அப்போதே எப்ப பறஞ்சோம் நீ எப்ப சொன்னேன் நீங்க அது ஆசைதோண்டிருந்தப்ப நான் பறஞ்சாருந்து நீங்க அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே அந்த நேரத்துல நான் சொன்னேன்ல நீ சொல்லல நான் கேட்கல நான் கேட்டில்லன்னு பரே நீங்க சொல்லல நான் கேட்கவே இல்லையே அப்படி சொல்லுவோம் அதை தொடங்கி வழக்கம்டா நீங்க எப்படி இங்கே ஆனனும் அங்கே ஆனனும் ஒக்க பயங்கர வழக்கம்டா அப்படி அப்படிதான் சண்டேகளே ஆரம்பிக்கு நீங்க எப்பயுமே இப்படி தான் நான் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் இப்படினு சொல்லி ஒரு சண்டே ஆரம்பிக்க கூடிய ஒரு நிலமேல் சில சமயம் காணப்படும் எல்லா சகோதரிமாரும் மனசுலாக்கணும் ஒரு பிரதான விஷயம் ஆனது எல்லா சகோதரிகளும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்க இருக்கிறது மிக்க புருஷன்மார்க்கும் ஒரு சமயத்து ஒரு காரியங்கள் ஒரு காரியத்தில் மாத்திரமே போக்கஸ் செய்யா பட்டத்தோடு பெரும்பாடும் புருஷர்களுக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரே காரியத்தின் மேல மட்டும்தான் கூர்மையாக கவனம் செலுத்த முடியும் பக்ஷே ஸ்திரீக்கு ஒரே சமயத்து அநேக காரியங்கள் ஸ்ரத்திக்கா சாதிக்கும் தெய்வம் அங்கனையான ஸ்திரீயை சிருஷ்டிச்சிருக்கிறது காரணம் ஸ்திரீயுடைய ஜீவிதத்தில் ஆவசியங்கள் அங்கனையுள்ளதான் ஒரு ஸ்திரீக்கானால் ஒரே நேரத்தில் அநேக காரியங்கள் மேல கவனம் செலுத்த முடியும் ஆண்டவர் ஸ்திரீயை அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் படைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தேவைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் உண்டு அதனால ஸ்திரீக்கு அதேக காரியங்கள் மேல் ஒரு நேரம் கவனம் செலுத்த முடியும் ஒரு உதாரணம் பறஞ்சால ஒரு உதாரணத்துக்கு ஞான் கொச்சின எளிய வச்சோண்டு நான் பிள்ளைய எடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு லெஃப்ட் சைடு வச்சிருக்கான லெஃப்ட் சைடுல நான் வச்சிருக்கேன் லெஃப்ட் சைடு கையில் எனக்கு ஒரு பாட்டில் பாலும் உண்டு இடது பக்கத்தில் பிள்ளைய வச்சு கையில் ஒரு பாட்டில் பால் நான் வச்சிருக்கேன் குஞ்சினே அதை ஃபீட் செய்து கொண்டிருக்கோம் பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்ப என்ன மற்ற கை கொண்டு இன்னொரு கை வைத்து வலது கை வைத்து பிரஷர் குக்கர்ல நான் சாம்பார் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கேன் பிரஷர் குக்கருக்குள்ள நான் சாம்பார் சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப போன் வருது உடனே போன் வருகிறது லவுட் ஸ்பீக்கர் இட்டு போன் அவட வச்சிருக்கோம் லவுட் ஸ்பீக்கர் போட்டு போன் பக்கத்துல வச்சிருக்கு நான் சகோதரி என்னோட சோதிக்கணும் சிக்கன் பிரியாணி எங்க உண்டாக்கும் ஒரு சகோதரி கேக்குறாங்க அக்கா சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்வீங்க இப்ப நான் சாம்பார் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கேன் நான் சாம்பார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது இன்னும் பால் கொடுத்தோண்டிருக்கோ பிள்ளைக்கு பால் ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப சகோதரியோட சம்சாரிச்சு கொண்டிருக்கோ அந்த சகோதரியின் இடத்தில் போனில் பேசி கொண்டிருக்கும் போது சாம்பார் உண்டாக்குன நான் சிக்கன் பிரியாணியோட ரெசிபி என் சகோதரிக்கு நான் பறஞ்சு கொடுக்கணும் சாம்பார் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கும் போது சிக்கன் பிரியாணியுடைய ரெசிபியை அந்த சகோதரியின் இடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்வேன் அத்தனைக்கு வைசிஷ்டரமாய ரீதியிலான ஒரு ஸ்திரீய தெய்வம் உண்டாக்கி இருக்கணும் அவ்வளவு அருமையான ஒரு நிலைமையில் தான் கர்த்தர் நம்மளை படைத்திருக்கிறார் மல்டி டாஸ்கர் பறையும் இங்கிலீஷ்ல மல்டி டாஸ்கர் பல விதமான வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடியவர் அதோட பர்தாவின காரியங்கள் இதுவரையும் பறஞ்சோண்டிருந்த போலே பர்தாவினே எங்கன தெய்வம் சிருஷ்டிச்சு இருக்கணும் என்று மனசிலாக்கி நல்லொரு கார்ஹிய பிந்துண தனிக்க வீட்டில் நாம் கொடுக்கணும் கணவரை ஆண்டவர் எப்படி படைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து அவர்களோட குறைவுகளை நாம் புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் ஒத்தாசைகளையும் ஆதரவையும் நாம் செய்ய வேண்டும் அச்சனின் எந்த ஆவசியம் இந்த உச்சிக்கு எந்தான கழிக்கா தாற்பயப்படுனது எந்தா வேண்டியது அவன் ஆவசியங்கள் தொடர்ந்து பறையானாயிட்டு நாம் புரோத்சாகிக்கணும் அவர்களோட தேவைகள் அவர்கள் சொல்லுவதற்கு நாம் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேணும் இன்னைக்கு மத்தியானம் உங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு என்ன வேணும் என்ன சாப்பிட உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு நம்ம கேட்கலாம் எனக்கு இதே பற்றத்தோடு இன்னும் இது அழிச்சாச்சா மதி என்னல்ல நம்ம பறையண்டது எனக்கு இதுதான் சமைக்க முடியும் நீங்க இது மட்டும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சொல்லக்கூடியவங்களாய் காணப்படக்கூடாது தெய்வம் தனிக்கு நல்கிய ஒரு நல்ல பிந்துணா சம்விதானமான நம்ம வந்து நாம் அறியணும் ஆண்டவர் கணவனுக்கு கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஆதரவு செய்யக்கூடிய ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய தாங்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் மனைவி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியும் ஒரு பர்தாவின மனசு அசுஸ்தமாகும்போல் தான் வளர குவயட் ஆகும் ஒரு கணவனுடைய மனசு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக போகும்போது தான் ரொம்ப அமைதியில் உள்ளவனாய் பொதுவாக காணப்படும் அதை மனசிலாக்கா பயிருக்கு சாதிக்கணும் அது
அவருடைய பாரத்தை குறைக்குவதற்காக நம்மளால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் நம்மளோட கழிவு உபயோகிச்ச நமக்கு செய்ய நோக்குன எல்லாம் நாம் செய்யணும் நம்மளோட திறமைகளை பயன்படுத்தி நம்மளால எதை எதை செய்ய முடியுமோ அதை நாம் அவர்காக செய்ய வேண்டும் 3 equals to sacrifice என்ன நான் பலப்பறம் பரையறند ஒரு ஸ்திரீ என்கிறது தியாகத்துக்கு is equal to தியாகம் என்கிறது பலமுறை நான் நினைப்பதுண்டு தியாகபூர்ணமாய் சாட்டிரகிதமாய் ஒரு மனசோடுட தன்னை வெற்றிபெறுமாய் ஆவசியங்களை நாம் சிரத்திக்கணும் ஒரு தியாகபூர்ணமான ஒரு மனதுடன் ஒரு பிடிவாதத்துடன் அல்ல ஒரு மற்றவர்களுக்கு உதவணும் என்கிற அந்த ஒரு தியாக மனப்பான்மையுடன் நாம் அவருடைய காரியங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் நீங்க என்ன பாரப்படுறே நான் செய்து தரவலோ னு பரையணும் நீங்க எதுக்கு பாரப்படுறீங்க நான் அதுக்கு உங்களுக்கு உதவலாமே நான் அதை செய்யலாமே அப்படினு சொல்ல கூடிய ஒரு மனப்பான்மை நமக்கு இருக்க வேண்டும் தேவன் தன்னிருக்கின சாயிரங்களை சந்திரத்தோட ஜீவிக்கேம் விபவங்கள் ஸ்ரத்தாபூர் உபயோகிக்கேம் செய்யணும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற நம்மளோட சூழ்நிலையில் நாம் மன ரம்யமோட காணப்பட வேண்டும் மன ரம்யம் உள்ளவர்களாய் ஆண்டவருக்கு மகிமையாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் தேவன் தந்திருக்கிற பணம் நம்ம சாகரியங்கள் வீடு நமக்குள்ள எல்லா நன்மகளும் சரியாய நிலையில் உபயோகிக்கா நாம் சிரத்திக்கணும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த ரிசோர்சஸ் வளங்கள் நாம் கர கரெக்டாக சரியான நிலைமையில் பயன்படுத்த வேண்டும் நம்மளோட பணம் நேரம் வீடு தேவன் கொடுத்திருக்கிற பொருட்களை நாம் அவருடைய நாம மகிமைக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் ஸ்ரத்த இல்லாத ஜீவிச்சு கடக்கணியில் பர்த்தாவினை ஆக்குன ஒரு ரீதி சௌகரியமாக்கு யோகியம் அல்ல நம்ம அசட்டை பண்ணி வாழ்ந்து முக்கியமான காரியங்களை ஜாகிரதை இல்லாமல் வாழ்ந்து கடனுக்குள்ளாக போகக்கூடியவர்களாய் நாம் காணப்படக்கூடாது கடம் உண்டெங்கி ஆ பணம் வளர சூஷிச்சு உபயோகிச்சு நாமும் கூட சேர்ந்து அது வீடானாட்டுள்ள சிரமம் நடத்தணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு கடன் இருந்தால் நாமும் கவனமாக அந்த விஷயத்தில் ஏற்பட்டு அந்த பணத்தை சரியாக நாம் செலவழித்து அந்த கடனை எவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு நாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ண வேண்டும் பட்சணம் கழிக்கான ஆகிரகிக்கிறதான ஆகிரகிக்கிறவரான பல புருஷன்மார் பெரும்பாடு ஆண்களும் நல்ல சாப்பாடை சாப்பிட விரும்புவார்கள் ஒரு சந்தோஷம் உள்ள ஒரு முகமும் நல்ல ஒரு நடக்கையும் நம்ம வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும் அதன் வேண்டி நாம் தெய்வ சன்னதியில் தினம் பிரதி சமயம் செலவழிக்கணும் தேவனுட பார்வையில் தேவனுட பிரசனத்தில் நாம் அனு தினமும் நேரத்தை இதற்காக செலவழிக்க வேண்டும் தேவசனதியில் இருந்தான ஆ சந்தோஷம் நாம் பிராபிக்கேண்டும் தேவனிடத்தில் நாம் உட்கார்ந்துதான் இந்த சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் தேவ சன்னிதத்தில் உள்ள சந்தோஷமான நம்ம பலம் தேவ தேவனுடைய சன்னதியில் நாம் இருக்கும் போது நாம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம்தான் நம்மளோட பலனாக காணப்படும் பர்த்தாவ ஜோலி கழிஞ்சு வீட்டு வரும்போது நம்ம முகம் காணும்பழே மனசிலாக்கணும் நல்ல சந்தோஷவதியாயிட்டான என்ற பாரி இருக்கணும் கணவர் வேலை விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போதே அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு மனைவி நல்ல சந்தோஷமாக காணப்படுகிறாள் பாரியமாரட ஜீவிதம் சரியல்லாத்தோண்டான பலருக்கும் வீட்டிலோட்டு வரா தாற்பயம் இல்லாத்த மனைவியோட வாழ்க்கையை சரியல்லாததுனாலதான் பல கணவன்மாரும் வீட்டுக்கு வருவதற்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் அன்னு இருக்கிற உடனே தான் நீங்க அந்த தேவசத்த சகல விதி பிரஷ்னங்களும் தன்னை தலையிலோட்டு இடருது அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கும் பொழுதே அந்த நாளுக்குள்ள எல்லா கவலைகளும் அவர் மேல் வைத்து விடக்கூடாது தனிக்கு கொஞ்ச சுவஸ்தத்துக்கு சமயம் கொடுக்கணும் கொஞ்ச நேரம் அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுவதுக்கு அமைதியா இருக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு நேரம் தேவைப்படுகிறது நாம் அதை கொடுக்க வேண்டும் பல தரத்துள்ள சங்கர்ஷங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பகல் முழுவன் அனுபவிச்சுட்டாயிருக்கும் சிலப்பம் வீட்டிலேக்கு வருந்தது அவர்களுக்கு பல ஸ்ட்ரெஸ் பல பிரச்சனைகள் அனுபவித்து தான் அவர்கள் வந்திருப்பார்கள் வீட்டுக்கு நாம் ஈ காரியம் பிரத்யா மனசிலாக்கணும் புருஷன்மார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் செய்யுனது சாந்தமாயிட்டு இருந்தான நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் பல கணவர்களும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் அவங்க மன அந்த அழுத்தத்தை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவது அமைதலான ஒரு நேரத்துக்கு மூலமாக அமைதலா உட்கார்ந்து இருக்கிறது மூலமாக தான் அவங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரம் விசிரமிச்சு கழிஞ்ச புள்ளி சம்சாரிக்க ரெடி ஆகும் கொஞ்ச நேரம் அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்த பிறகு ரிலாக்ஸ் பண்ண பிறகு அவங்க பேசுவதுக்கு ஆயத்தமாக காணப்படும் அப்ப நீங்க எல்லா காரியமும் பரையாம் ஸ்ரத்தையோட கேட்கும் அப்பொழுது நாம் எல்லா காரியங்களையும் சொல்லலாம் அப்பொழுது அவர்கள் கவனம் உள்ளவர்களாய் கேட்கக்கூடியவர்களாய் காணப்படும் சாந்தவும் சமாதானபரமாய் வீடினையான புருஷன்மார் இஷ்டப்படுது 
ஒரு சாந்தமும் அமைதலுமான ஒரு வீட்டை நேசிக்க கூடியவர்களாய் புருஷர்கள் காணப்படுவார்கள் அதுகொண்டு காரியங்கள் சுகாரியமாயிட்டு பங்கெடுத்து தோராதே சம்சாரிச்சு தனிக்கு சம்சாரிக்கான அவசரம் கொடுக்காத ரீதி ஒழிவாக்கணும் ஒரு நான் ஸ்டாப்பாக பேசிக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் ஸ்திரீகள் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் செய்யறது சம்சாரிக்கிறது மூலமான பெண்கள் அவர்களோட ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவது பேசுவதன் மூலமாக புருஷன்மார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் செய்யறது மௌனமா இருக்கிறது கொண்டான் புருஷர்கள் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அமைதியா இருப்பதன் மூலமாக அதான் நான் ஆதியம் பறஞ்சது சம்படி ஓப்போசிட் செய்யு காம்ப்ளிமெண்ட் அதனாலதான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் அந்த பூரணமாக்க கூடியவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுக்கு எதிர்முறையான சுபாவம் உள்ள அவர் அதோட நம்மளோட புருஷன்ட ஆவசியங்கள் பௌமியமாய வீட்டில் வரும்போது தன்னுடைய ஆவசியம் எந்தன்னு அறிஞ்சு தக்க ரீதியில் நமக்கு ஏற்படானாயிட்டு சாதிக்கணும் அதனால நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு புருஷனோட ஆவசியம் ஒரு தேவை என்ன என்பதை அறிந்து வீட்டுக்கு வரும்போது அதுக்கேற்ற நிலைமையில் இந்த புரிந்து கொள்ளுதலோட நாம் அணுக வேண்டும் அந்யோன்யம் சிநேகிக்கானும் கருதானும் சுஸ்ருஷிக்கானும் சேவிக்கானும் ஆயிட்டான தெய்வம் குடும்ப ஜீவத்தை தந்திருக்கிறது ஒருவர்க்கொருவர் நேசிக்கவும் கரிசனையாய் இருக்கவும் ஒருவர்க்கொருவர் தேவைகளை சந்திக்கவும் ஆண்டவர் நம்மை குடும்பத்தில் ஆக்கி இருக்கிறார் நல்ல ஜீவிதத்தில் மற்ற ஆளை சேவிக்கையும் மற்ற ஆளுடைய ஆவசியங்களை நிறைவேற்றையும் செய்ய என்னுள்ளதான பிரதானம் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை என்பது ஒருவர்க்கொருவர் பூர்த்தி தேவைகள் பூர்த்தி செய்வது இன்னொருத்தங்களோட தேவை என்ன என்பதை அறிந்து அதே செய்வது ஒராளுக்கு சுயம் செய்யான் கழியாத்தது மற்ற ஆள் செய்து சகாயிக்கிறதான குடும்ப ஜீவிதம் ஒருவருக்கு செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொரு நபர் செய்து பூர்த்தி செய்து பூரணமாக்கி கொடுப்பது தான் குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு கதை பறஞ்சு அவசானிப்பிக்கலாம் ஒரு கதையை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு மனுஷன் ஒரு சொப்பனம் கண்டு ஒரு மனுஷன் ஒரு கனவை கண்டான் அவன் சொர்க்கத்தில் சென்று அவன் பரலோகத்துக்கு போனான் சொப்னத்தில் தான் சொர்க்கத்தில் சென்று நிற்கியான பர இந்த கனவில் பரலோகத்துக்கு போய் நிற்கிறான் அவட நல்ல வெள்ளி ஒரு பேங்கட் வெள்ளி விபுலீகரிச்ச ஒரு சத்தியம் ஒருக்கி இருக்கணும் அங்க பெரிய ஒரு சாப்பாடு விருந்து அங்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறது கழிக்கா பற்றின லோகத்துல சொர்க்கத்துல எவ்வளவு வச்சா எல்லா இடத்தையும் எல்லா சாதனம் அவடே உண்டு சாப்பிட முடிஞ்ச எல்லா காரியங்களும் அந்த விருந்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சாப்பிடக்கூடிய காரியங்களும் அங்க இருக்கிறது ஒரு தேவதூதன் கொண்ட தன்னை ஒரு கசேரையிலோட்டு இருத்தி தேவதூதன் அவனை ஒரு அவரை ஒரு கச ஒரு இருப்பிடத்தில் கொண்டு அமர அமர வைக்கிறார் பக்ஷ நல்ல பஷணம் முன்னில் உண்டு கழிக்கா பற்றினில்ல நல்ல சாப்பாடு முன்னாடி இருக்கிறது ஆனா சாப்பிட முடியல கையிலேக்கு நோக்கியப்ப ரெண்டு கையிலும் நீண்ட ஸ்பூன் இங்கனே கட்டி வச்சிருக்கணும் கையில பார்க்கும் போது ரெண்டு கைகளிலுமே ஒரு நீட்டமான ஸ்பூனை கெட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு கையிலும் ஒன்று வெளிய ஸ்பூன் ரெண்டு கையிலும் பெரிய ஸ்பூன் இருக்கின்றன ஆனா சாப்பிட முடியல நீளம் உள்ள ஸ்பூன் நீட்டமான ஸ்பூனை கெட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் இங்கன கழிக்கானா எப்படி சாப்பிட முடியும் இது ஸ்பூன் வாய் செல்லத்தில்ல இந்த ஸ்பூன் வந்து ரொம்ப நீட்டமானது இது எடுத்து வாய்க்குள்ள போட முடியாது அப்ப நோக்கியப்பம் எதிர்வசத்து ஆ டேபிள் ஓப்போசிட் சைடுல தன்னுடைய பாரி இருப்பாங்க ஓப்போசிட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா தன்னோட மனைவி உட்கார்ந்து இருக்கிறதே பார்த்தோம் அவளோட கையில ஒன்று நீட்டமாய ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு மனைவியின் இடத்திலும் இருக்கு ரெண்டு நீட்டமான ஸ்பூன் அப்ப பெட்டன்னு தனிக்கு ஒரு காரியம் மனசிலாயி சீக்கிரம் அவருக்கு ஒரு காரியம் புரிந்து கொண்டது அவளோட பிளேட்டில் உள்ள ஃபுட் வாரி அவளோட வாயிலோட்டு வச்சு கொடுக்க எனக்கு சாதிக்கும் அவளோட தட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடை நான் அந்த ஸ்பூனினாலே எடுத்து அவளோட வாய்க்குள்ள நான் வைத்து கொடுக்க முடியும் அப்ப எந்த கையில் அட்டாச் செய்திருக்கிற ஸ்பூன் கொண்டு ஞான் பாரியோட ஃபுட் எடுத்து பாரிக்கு கொடுக்கா கழியும் என் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீட்டமான ஸ்பூனை வைத்து அவளோட சாப்பாடை எடுத்து அவளோட வாய்க்குள்ள நான் வைத்து கொடுக்க முடியும் இப்ப பாரிய அது மனசிலாக்கி மனைவிக்கும் அது புரிந்து கொண்டது பர்த்தாவின் பிளேட்டில் சாப்பாடு பர்த்தாவின் தனிக்கு எடுத்து கழிக்கான் ஒக்காத்தது எனக்கு செய்யான் சாதிக்கும் பாரியோட ஸ்பூனும் கையில ஸ்பூனும் கொண்ட சாப்பாடு எடு பர்த்தாவின் சாப்பாடு எடுத்து பர்த்தாவின் கொடுக்கும் மனைவிக்கும் புரிந்து கொண்டது அவர் கையில் இருக்கிற ஸ்பூனை வைத்து எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் அந்த அந்த இந்த ஸ்பூனை என் கையில் உள்ள ஸ்பூனை எடுத்து அவர் தட்டில் இருந்து சாப்பாடு எடுத்து அவர் வாய்க்குள்ள நான் கொடுக்க முடியும் அது மனசிலாக்கியப்பம் வளர நல்ல பட்சணம் அவர் என்ஜாய் செய்து கழிச்சு வந்து ஆ சொப்னத்தில் 
ஞான் வாய்ச்சு அந்த கனவில் அவர்கள் என்ன பாக்குறாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இதனுடைய அந்த எப்படி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு புரிஞ்சு கொண்ட உடனே ஒருவருக்கு ஒருவர் அந்த பா சாப்பாடை அவங்க விருந்தை அவங்க கொடுத்து அவங்க அந்த விருந்தை நல்லா அருந்தி விட்டு போனார்கள் பர்த்தாவை பாரிக்கு கொடுத்தோ பாரிய பர்த்தாவின் கொடுத்து கணவன் மனைவிக்கு கொடுத்தார் மனைவி கணவனுக்கு கொடுத்தார் நல்ல சொர்க்கியமாய் சாப்பாடு அனுபவிச்சு அவருக்கு போவானடிய நல்ல அந்த பரலோகத்தில் உள்ள அந்த நல்ல ஒரு விருந்தை அவர்கள் அனுபவிக்க கூடியவர்களாய் காணப்பட்டார் தாழ்வு நோக்கியப்பம் கீழே பார்க்கும் போது இது சொர்க்கத்தில் ஞான் பறஞ்சது நேரத்தில் பரலோகத்தில் நடந்த ஒரு காரியம் இப்ப தாழ்வு நோக்கம் அவட நரகத்திலும் இதே போல பேங்க் பெற்று ஆஹ் கீழே பார்க்கும் போது நரகத்துக்குள்ளேயும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விருந்து எல்லாருடைய கையில நீண்ட ஸ்பூன் எல்லாருக்கும் கடத்திலும் நீண்ட ஒரு ஸ்பூன் காணப்படுகிறது அவட எல்லாரும் பட்டினி கிடந்து நரகிச்சோண்டிருக்கியான ஆனா அங்க எல்லாரும் சாப்பாடு இல்லாமல் பட்டினியாக காணப்படுகிறார்கள் சாப்பாடு இஷ்டம் போலே உண்டு சாப்பாடு இருக்கு நல்ல தாராள சாப்பாடு உண்டெங்கிலும் எல்லாரும் பட்டினி கிடத்த ஓ சாப்பாடு இருக்கு ஆனா எல்லாரும் பட்டினியா இருக்கிறாங்க எந்த கொண்டானு அறியாம காரணம் என்ன மற்ற ஆளுட வாயில் வச்சு கொடுக்கான் மனசில்லாதவங்க இன்னொருத்தங்களோட வாயில் எடுத்து வைத்து கொடுப்பதற்கு மனதில்லாமல் காணப்படுகிறார் மற்ற ஆளை சுசிருஷிக்கானு சேவிக்கானுள்ள மனசு இல்லாதது உண்டு இன்னொரு நபருக்கு எடுத்து கொடுப்பதற்கும் அவருக்கு சேவை செய்வதற்கும் மனதில்லாமல் காணப்படுகிறதுனால அதுகொண்டு வளர துக்ககரமாக ஒரு அவஸ்தையாயிருந்தோம் நரகத்து அதனால ரொம்ப துக்ககரமான துக்கம் கொண்ட ஒரு சூழ்நிலையாக நரகத்தை நாம் பார்த்தோம் சொர்க்கத்திலே அனுபவம் நம்ம கொண்டாடணும் அந்த பரலோகத்து கூறிய ஒரு அனுபவம் நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கையை வாழ்க்கையிலும் காணப்பட வேண்டும் அந்யோன்யம் சுசிருஷிச்சும் சேவிச்சும் சிநேகிச்சும் ஆவசியங்கள் நிறைவேற்றியும் ஒராள் செய்யா கழியாத்தது மற்றையாளால் செய்து கொடுத்தும் சகாயிச்சும் நம்மட தாபந்தி ஜீவிதம் நன்னாக்கானாயிட்டு நமக்கு சிரமிக்கணும் ஒருவருக்கு ஒருவர் செய்ய முடியாத காரியத்தை இன்னொரு நபர் செஞ்சு கொடுத்து செய்ய முடிஞ்ச காரியத்தை செய்து செய்ய முடியாத காரியத்தை நம் இன்னொரு நபருக்கு பூர்த்தி செய்து நம் ஒரு சந்தோஷகரமாக பரலோகத்து கூறிய ஒரு அனுபவத்தை இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்க முடியும் அதுகொண்டு தக்க துணையாயிட்டு இருக்கானாயிட்டு இன்னும் இந்த கேள்விக்கார் எல்லாவரையும் தெய்வம் சகாயிக்கிட்டு அதனால ஒருவர் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் செய்யும் போது ஏற்ற துணையாக ஒரு மனைவி என்கிற நிலைமையில் நாமும் காணப்பட முடியும் அதுக்காக தேவன் தாமே நம்மளுக்கு உதவி செய்வாராக தெய்வ நாமம் அவசப்படுமாறாகட்டும் ஆண்டோட நாமம் மயமைப்படுவதாக அனுகிரகிக்கப்பட்ட அநேக சிந்தனைகள் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையான நல்ல நல்ல சிந்தனைகளை ஆண்டவர் சகோதரி மூலம் நம்மோடு பேசி கொண்டிருந்தார் மிகவும் சிந்திக்கத்தக்க பல காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கடந்து வந்த பாதைகளில நாம் இந்த காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றி இருக்கிறோமா என்னுள்ள அந்த சிந்தனை நமக்குள்ள ஒவ்வொருவர்களும் வந்திருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னில் கூட அந்த சிந்தனை வந்திருக்கிறது இவ்வளவு நாளும் திரும்பி பார்க்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த மாதிரி காரியங்கள் செய்திருக்கிறோம் செய்திருக்கிறேனா பல குறவுகள் வந்திருக்கிறதே சொல்லி ஆண்டவர் சன்னிதானத்தில் அஹ் அறிக்கை எழுதுக்குள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட எனக்கு காணப்பட்டது அருமையான சகோதரிகளை நம்முடைய ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்ப ஏற்பட்ட சிந்தனைகள் இப்ப ஏற்பட்ட காரியங்கள் வந்திருக்கும்னு என் நம்புகிறேன் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியங்களை குறித்து சகோதரி வசனத்தின் மூலமாக நம்மோடு பேசி கொண்டிருந்தார் பல சமயங்களிலும் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருந்த காரியம் கேட்டு கேட்ட காரியங்கள் நம்ம சிந்தித்த காரியங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு சில காரியங்கள் புதுசு புதுசாக நம்ம சிந்திக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்தார் நம் கணவரோட எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் நாம் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் காணப்படணும் அவரை எப்படி பெகுமானம் அவருக்கு எப்படி பெகுமானம் செலுத்தணும் எப்போது அவரு எப்படி அவரோட ஒரு கூட்டுகாரனை போல நாம் ஈடுபடணும் நம்முடைய பாலியல் சம்பந்தமான நிலைமையில் நாம் பார்க்கும் போது நாம் எப்ப ஏற்பட்ட நிலைமையில் இருக்கணும் இதிலெல்லாம் நமக்கு கடந்த நாட்களில் அநேக குறவுகள் வந்திருக்கிறது அதெல்லாம் சரி செய்து வரும் நாட்களில் வாழத்தக்கதாக நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு அனுகிரகிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்பட ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக கடைசியில நாம் சிந்தித்த கேட்ட அந்த கதை அந்த கதையில அது போல ஒரு அர்த்தம் உட்கொண்டிருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து பல சமயங்களிலும் நாம் அவர் செய்யட்டும் அவர் அதை செய்யட்டும் சொல்லி அப்படியே விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் நாம் உதவி செய்யும் போது நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு குட்டி பரலோகமாகவே காணப்படுகிறது அருமையான சகோதரிகளை அதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக 
கடந்த நாட்களில் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிற வந்து போயிட்டுள்ள குறவுகளை எல்லாம் நம் ஆண்டவர் சன்னிதானத்தில் அறிக்கையிட்டு இனி வெறும் நாட்களில நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு குட்டி பரலோகமாகவே காணப்படுகிறதுக்கு நாம் மிகர்ச்சி செய்வோம் நமக்கு செய்து கொடுத்த அருமையான சகோதரிக்க மிகவும் ஆண்டவரிட நாமத்தில் நன்றி செலுத்துகிறேன் தொடர்ந்தும் ஆண்டவர் சகோதரி எடுத்து பயன்படுத்துவாராக என்னுள்ள அந்த ஜபசிந்தனையோடு நாம் இந்த செய்தியை இங்க முடிக்கிறோம் தொடர்ந்து யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நமக்கு இனி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு முன்னாடி இருக்கு அதனால கேள்விகள் இருந்தால் ஏதாவது சந்தேகங்கள் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் அதுக்கு சகோதரி விடை கொடு கொடுக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறாரு சகோதரி வெற்றிக்கு பொறிஞ்சி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவங்க குடும்ப ஜபத்துல சரியான விதத்துல குடும்ப ஜபம் நடத்த முடியாம இருக்க பல சமயங்களிலும் சகோதரன் தூங்கி தூங்கி விழுகிறதாக சகோதரிக்கு ஃபீல் பண்றாங்க அதனால அதை எப்படி மேம்படுத்தலாம் சொல்லி சகோதரி கேட்கிறேன் குடும்ப ஜீவிதத்தில் நமக்கு ஒத்திரி சமயம் செலவழிக்கேண்ட ஆவசியம் இல்லை குடும்ப ஜீவிதத்தில் ஞான் ஞான் விசாரிக்கிறது மக்களும் எல்லாருமாயிட்டுள்ளதா உத்தேசிக்கிறது என்று எனக்கு தோணுது அதோ நீங்க ரெண்டு பேரும் தன்னை உள்ளதானோன்னு எனக்கு அறியத்தில்ல ஒரு லோங் டைம் அதினு வேண்டி ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ജോലി ചെയ്തു കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ ക്ഷീണനായിരിക്കും ഐ കൻ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ വേലേ മുടിത്തു അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നതുക്ക് പിറക ഒരു വേല ഇളപ്പുള്ളവർകളായി കാണപ്പെടില്ല അതിനാൽ ரொம்ப അധികമാന നേരത്തെ ചില സമയം നമ്മ എടുത്തുകൊള്ളാൻ முடியாது നമ്മ കുടുംബ ജപത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം കുറച്ച് ചുരുക്കിയാൽ ഈ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ஆனா நம்ம நேரத்தை சுருக்கமாக பயன்படுத்துவையானால் இந்த காரியம் இன்னும் அதிகமாக நம்ம சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்கிறதே நான் நினைக்கிறேன் நீண்ட பிரார்த்தனைய தெய்வம் கேட்கொள்ளுன்னு ஒரு தெட்டாய தாரணை நமக்கு உண்டு நீண்ட ஒரு ஜபம் தான் ஆண்டவர் கேட்பார் என்கிற ஒரு நினைப்பு பல நேரமும் நம்மளுக்கு உண்டு நெஹம்யாவை சில பிரார்த்திச்சப்பம் நெஹம்யாவின் புஸ்தகத்திலூட நீங்க ஒன்று கண்ணு அடிச்சார் நெஹம்யாவின் சில பிரார்த்தனை ஒற்ற வாஜகமே உள்ளு நான் <laughs> அப்போ நீட்டி பத்து பதினஞ்சு மணிக்க நீட்டி பிரார்த்திச்சு பர்த்தா குஞ்சுங்களும் எல்லாரும் உறங்கி வீடுத்தக்கோணம் நீண்ட பிரார்த்தனை நாம் பப்ளிக் ஆயிட்டு செய்ய பாடல தட் இஸ் ஒன் திங் பி நீட் டு லேர்ன் அபவுட் பப்ளிக் பிரேயர் பொதுவான இடத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய ஜப குடும்ப ஜபமான ரொம்ப நீட்டமாக ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஒருவேளை மற்றவர்கள் இழைப்பாக இருக்கக்கூடியவங்க தூங்கக்கூடிய நிலைமையில் காணப்படலாம் இப்ப ஷார்ட் ஆக்கணும் நம்மட எல்லா பப்ளிக் பிரேயரும் பொதுவான இடத்தில் நாம் ஜபிக்கக்கூடிய ஜபங்கள் சிறுதாக நாம் மாற்ற வேண்டும் நான் ஒற்றைக்கு பிரார்த்திக்குமா எத்தனை மணிக்கூர் வேணாலும் எனக்கு பிரார்த்திக்க பிரார்த்திக்கணும் ஆனா நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஜபிக்கும் போது எவ்வளவு நேரம் வேணுமானு நான் ஜபிக்கலாம் கண்டிப்பாக நான் அப்படி ஜபம் செய்ய வேண்டும் பின்ன எனக்கு அறியத்தில் நீங்கள் குடும்ப ஜபம் எங்கனத்த ரீதியானு குடும்ப ஜீ எல்லாரும் பிரார்த்திக்கிற ஒரு ரீதி உண்டெங்கி சிலப்போம் பிரார்த்தனை நீண்டு போகும் உறங்கான் சாத்தியதையுண்டு எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுமா ஒரு ஆள் மட்டும் ஜபம் பண்ணுமா எனக்கு தெரியல ஒவ்வொருத்தங்களும் ஜபம் பண்ணி முடிக்க வேண்டுமானால் நேரம் அதிகம் எடுக்கும் அப்ப ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு தூக்கம் வந்து விடலாம் அதோண்ட குடும்ப ஜப பிரார்த்தனை நடக்குமா பர்த்தாவ மாத்திரம் பிரார்த்திச்சால் மதி அல்லாவிட்டால் அந்த கணவர் ஜபிக்க கூடிய பொறுப்பை கணவரிடத்தில் நாம் கொடுக்க வேண்டும் பின்ன பிள்ளையரும் எல்லாரும் ஆயிட்டுள்ள பிரார்த்தனை கழிஞ்சு நீங்க ரெண்டும் தண்ணி இருக்கும்போது நீங்க ரெண்டு பேருக்கும் கூட பிரார்த்திக்கலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூட ரெண்டு பேரும் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்தும் தனிமையாக ஒரு நேரம் ரெண்டு பேரும் ஜபிக்கிறதுக்காக எடுக்கலாம் அது இப்போ புள்ளிக்கு உறக்கம் வந்திருக்கிற நேரம் ஆயிருக்கணும் இல்ல அவருக்கு தூக்கம் வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ஜபத்தை நாம் நடத்தக்கூடாது நல்ல ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு ஜோலி கழிஞ்சு வந்து நல்ல குளி எல்லாம் கழிஞ்சு ஃப்ரெஷ் ஆயிருக்கும்போ இப்ப நமக்கு கொறச்சு நேரம் பிரார்த்திக்காதும் பறஞ்சு பர்த்தாவனையும் முடிச்சு கொண்டு போய் ஒருமிச்சிருக்கு
സഹോദരി ചോദ്യത്തിന് അതൊരു പരിഹാരമാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സഹോദരി കേട്ട കേൾവിക്ക് ഇന്ന് നേരത്തെ നാം ശരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു തീർവാക ഇരിക്കുമെങ്കിലത് ഞാൻ നമ്പുകിറേ മിക നന്ദി സഹോദരിക്കും പുരിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നനക്കിറേ ഇനി ഒരു കേൾവിയുടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുടിക്ക വേണ്ടിയതായിരിക്കരുത് അതിനാലെ ഒരു കേൾവിയുടെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ നേരമുണ്ട് ഒരു സൗ ഏതാവത് ഒരു ആരാവത് ഒരു സഹോദരി പത്മം പേസറേ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം കടയാതെ കർത്തറാല ഒരു നിറയവാന വാഴ്ക്കയെ വാഴ്ന്നിട്ടിരിക്കെ ഒരു ജനറലാ ഒരു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കറേ ഇപ്പ നിറയെ കുടുംബങ്ങളിലെ ആൽക്കഹോൾ നാലെ വന്ന് കണവർ പാർകൾ അടിക്കിறது തുൻപുർത്തിறது നിറയെ இருக்கு அந்த இடத்துல லேடிஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரகல் பண்றாங்க ஹாஸ்பிடல் வைஸும் போக முடியல சைக்காலஜிக்கலாவும் போய் ஹெல்ப் எடுத்துக்க முடியல ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க இதுக்கு பிரேயர் தவிர வேற என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து சோபர் லைஃப்ல இருப்பாங்க பட் செக்ஷுவலா டார்ச்சர் ரொம்ப கொடுக்கறாங்க நிறைய ஃபேமிலில அப்ப அந்த இடத்துல லேடிஸ் வந்து ரொம்ப தாங்க முடியாத சூனல அடங்கி அடங்கி போறாங்க பட் அவங்களையும் மீர்னாத ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள தான் போறாங்க ఫిజికலா மென்டலா ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெஸ் குள்ள போறாங்க அப்ப அந்த சூனலையில என்ன பண்ணலாம் थैंक यू അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം വളരെ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള കുടുംബ ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ ആ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഇപ്പിടിപ്പെട്ട നിലമേയിലുള്ള ഒരു കുടുംബ വാഴ്ക്കയെ ആണ്ടവർ വിരുമ്പാതെ ഒരു നിലമേയിലുള്ള കുടുംബ വാഴ്ക്കയായി കാണപ്പെടുകരുത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബ ജീവിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും എഫ് എസ് എലയനത്തിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതും ഇന്നേക്ക് നമ്മ യോസിത്ത് അന്ത കുടുംബ വാഴ്ക്ക എൻപത് ദേവൻ മനിതനുക്കാക നിയമിക്ക നിയമിത്ത ഒരു കുടുംബ വാഴ്ക്കയെ പറ്റിതാ നാം ഇന്നേക്ക് യോസിത്തു തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം തന്നെ താനെ കെട്ടുപ്പെടുത്ത മുടിയാതെ ഒരു കൺട്രോൾ പണ മുടിയാതെ ഒരു കണവനുടെ വാഴ്ക്കയെ പിന്നണി എന്നവായിരിക്കും എൻപതെ നാം യോസിത്ത് പാക്ക വേണ്ടു വിവാഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ജീവിതം വിവാഹത്തുക്ക് മുൻപതാക അവരുടെ വാഴ്ക്കയെ എപ്പി കാണപ്പെട്ടിരിക്കലാ ആ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ താൻ വളർന്നു വരക്കൂടിയ നാൾക്കളിൽ ഏതാവത് ഒരു കഠിനമായ എന്താ അബ്യൂസ്ക്കുള്ളാക സൂൾനിലേക്കുള്ളാക അവരും കടന്നു പോയിരിക്കലാമ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോളിക് മറ്റേ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ചില അഡിക്ഷൻസിന് ഇതിനു മുൻപ് താൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പാലിയൽ സംബന്ധമാണ് അടി അടിമത്തനങ്ങൾ മറ്റേ ആൽക്കഹോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇന്ത മാതിരി അടിമത്തനങ്ങൾ തിരുമണത്തുക്ക് മുന്നാടിയും അവർക്ക് ഇരുന്നതാ ഇന്ത മാതിരി ചില കാര്യങ്ങളെ നാം ആരായ വേണ്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാഗേജ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വാഴ്ക്കയെ മുന്നാടി അവർക്ക് ഇരുന്നിരിക്കുമേയാണാൽ തിരുമണത്തിനപ്പുറവും അത് തുടരക്കൂടിയ ഒരു സൂൾനില ഏർപ്പെടലാം അതിന്റെ ആസക്തി പിന്നീട് പിന്നെയും പുള്ളിയെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതിനുടെ താക്കം വീണ്ടും അവരെ അതുക്ക് നേരാകെ തവറാണ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരാകെ ഇലുക്ക കൂടിയതായി കാണപ്പെടും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവരൊരു വിശ്വാസി എന്ന് ഞാൻ നനക്കിറേ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കൺഫ്രണ്ടേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവോട് കൂടെയാ അവരുടെ ഉറവ് എപ്പിടിപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുകരുത് അല്ല അവിട്ടാൽ കർത്തരെ അവർ എന്ത നിലമയിൽ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാർ കർത്തരെ അവർ എപ്പോഴും ഏറ്റുകൊണ്ടാർ എന്നതെ നാം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാൽ നല്ലമായിരിക്കും അതെ കാരണം ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് വേദോസ്തത്തി നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുവർ ക്രിസ്തുവുക്കുള്ള വരുമ്പോഴെ അവർ ഒരു പുതു സൃഷ്ടിയാക മാറുകിരാർ അബ്ദിൻ സൊല്ലി നമ്മ വാസിക്കിറോ വളരെ ഭയാനകവും ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവ ലോ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് ரொம்ப துக்கமான பயப்படுத்த கூடிய ஒரு உண்மை கிறிஸ்துவ உலகத்தில் நம்ம பார்க்கிறது என்னவென்றால் தெய்வவஜனம் கேட்டு 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 சீலிச்சிட்டு சரியாய ரட்சேட அனுபவம் சரியாய் கிறிஸ்துவில் ஆகாத अनेक கிறிஸ்தியானிகள் இன்னுண்டு தெய்வவசன செருதிலே இருந்து கேட்டு கேட்டு அது பழகியத பிறகும் உண்மையான ஒரு நிலமையில் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாய் பல பேர் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிறார்கள் நாம் ரட்சிக்கப்படும்போது கிறிஸ்துவினே நம்ம எஜமானனும் கர்த்தாவுமாயிட்டான சுவீகரிக்கிறது நாம் ரட்சிக்கப்படும்போது கிறிஸ்துவே நம்மளோட வாழ்க்கையின் ரட்சகராகவும் எஜம
യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആഗ്രഹം ഉള്ള പോലെ എല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ നയിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല യേശു ക്രിസ്തുക്കുള്ള വിരുപ്പത്ത് കേർപ്പനായ എൻ വാഴ്ക്കയെ നടത്ത വേണ്ടു അവർക്ക് പിടിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും എൻ വാഴ്ക്കയിൽ കാണപ്പെടക്കൂടാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ യേശു ക്രിസ്തുവെ രക്ഷകരാക നാം ഏറ്റുകൊള്ളുമ്പോ പരിശുദ്ധ ആവിയാണവർ നമുക്കുള്ള വാസം പണ്ണുകരാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയാണ് പരിശുദ്ധ ആവിയാണവരുടെ വിരുപ്പം നമ്മളുടെ വിശുദ്ധിയാകും വിശുദ്ധ വാർത്തയാകും തെറ്റായ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉടനെ നമുക്ക് മണിയടിക്കും പരിശുദ്ധമല്ലാതെ എന്ത് കാര്യം നമ്മ വാഴ്ക്കയിൽ വന്നാലും പരിശുദ്ധ ആവിയാണവർ നമ്മളെ ഉണർത്തുവാൻ ഉടനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ശരിയല്ലേ ഉടനെ നമ്മൾക്ക് പുരിന്തുള്ള കുടിയൊരു നിലമയിൽ നാം കാണപ്പെടും ഇത് ശരിയല്ല സഹോദരി ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരി ഭർത്താവ് സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ വിലയിരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പിടിപ്പെട്ട സൂഴ്നിലയിൽ ഇരുക്കര കുടുംബങ്ങളിലുള്ള കണവറുകൾ തവരെ ഉണരക്കൂടാതെ ഒരു നിലമയിൽ ഇരുപ്പുമയാണാൽ അവർക്ക് ഉന്മയാക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർകളാ ഇല്ലയാ എൺപതേ മുതലാവത് നാം പുരിന്തു കൊള്ള വേണ്ടും ക്രിസ്തുവിന് ഒരു അടിമയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ശരിയായ ആശയം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ക്രിസ്തുവക്ക് ഒരു അടിമയാക മാറിനേൻ എൺപത് താൻ അതിനോട് അർത്ഥമാകും താൻ എന്നിൽ വളരണം ഞാൻ കുറയണം ഞാൻ കുറയ വേണ്ടും അവരോ വളര വേണ്ടും നാൾ ചെല്ലും തോറും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണം നാൾ പോക പോക ഞാൻ ക്രിസ്തുവെ പോലെ അധികമാക മാറ വേണ്ടും എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്റെ ഇടപെടൽ കർത്താവ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എന്റെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് പറയാനാകണം എന്റെ ഭർത്താവ് യേശു കർത്താവാണ് എന്നോട് മനവിക്ക് സൊല്ല മുടിയണോ യേശു കർത്താവിനോ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സ്വഭാവം എൻ കണവരിടത്തിൽ ഇരിക്ക് അപ്പീന്ന് ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവെ ഞാൻ തിരുമണം പണിയിരിക്കുമേണാൽ എന്ത് പ്രശ്നയും ഇരിക്കാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവാകണം ഈ ഭർത്താവ് അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു കണവരാകെ അവർ മാറ വേണ്ടും അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ രക്ഷയുടെ അനുഭവം വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ അവിത്ത് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പടി മാറ വേണ്ടുമാണാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കക്കൂടിയ ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് മുതലാവത് കാണപ്പെട വേണ്ടു അപ്പിടിപ്പെട്ട നിലമയിൽ തന്നെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും യോഹനാന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അനേകടത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ തുടരാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവനായിരിക്കും യോഹൻ തന്നെ നിരൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർകൾ പാപത്തിൽ നിലത്തിരിക്ക മാറ്റാറുകൾ എൺപതേ നാം വാസിക്കണോ അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഭാര്യയെ സെക്ഷലായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനവിയെ പല കൊടുമകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തക്കൂടി എന്ത കണവൻ ഉന്മയാകെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത ഇല്ലയാ എൺപതേ ഒരു സന്ദേഹത്തുക്കൂറിയ കാര്യമാകെ കാണപ്പെടുകരുത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് തന്നുടെ വാഴ്ക്കയിൽ പാവത്തെ കുളത്ത് ഉണർവില്ലാതെ ഒരു മനിതൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാതവനായി കാണപ്പെടുകരാൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നാം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടിയാണ് നാം പോകുന്നത് നാം പരിശുദ്ധമാക്കുതലുക്ക് നേരാകുത നാം നടത്തപ്പെടുകരോ ഓരോ തെറ്റിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധം വരണം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ഒവ്വൊരു തവരെ കുറിച്ചും നാം ഉണർവുള്ളവർകളായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർകൾ എങ്കിൽ നിലമയിൽ നാം കാണപ്പെടവേണ്ടും ഈവൻ ഇൻ മൈ തോട്ട് ഒരു തെറ്റായ ചിന്ത ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ പോലും അയ്യോ കർത്താവെ ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചു പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അനു അനുദപിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു നബർക്ക് ഒരു തവറാന ചിന്തന കൂടെ വന്ന കൂടെ ആണ്ടവരെ ഞാൻ അപ്പിടി നിലച്ചിരിക്ക കൂടാതെ എങ്കിലും ഒരു ചിന്തന അവർക്ക് ഏർപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിൽ ചെയ്ത് തന്റെ വീണ്ടും ജനത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പിടിപ്പെട്ട സഹോദരികളുടെ കണവരിടത്തിൽ ആഹ് അവർക്കിട്ട് തനിപ്പെട്ട മുറയിൽ യാരാച്ചൊരുവർ പേസി അവർ ഉന്മയാകെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കറ അവങ്ങ പിന്ന പിന്നണി എന്നാ എങ്കിലതെ പേസി അവർക്ക് ഉദവ ചെയ്യ വേണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭ
കാരണം മാനുഷ്യമായിട്ട് ആർക്കും ശരിയാക്കാനൊക്കാത്ത കാര്യമാണിത് ദൈവത്താൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യം സാധിക്കൂ അനുഷികമാക പലരാലും ശരി ചെയ്യ മുടിയാതെ ഒരു കാര്യം എന്താ ഇത് ദൈവനാൽ മറ്റുന്നാൽ കൂടും അതിനാലും ഒരു നമ്പ തകുന്ന ഒരു നമ്പരിടത്തിൽ ഇവരുടെ തനിപ്പെട്ട മുറയിൽ അവരുടെ പ്രശ്ന എന്നാ എന്പതെ നാം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാൽ നല്ലമായിരിക്കും അത് തൃപ്തിയായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലപ്പുറം ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുതാ മുതൽ പടിയാകാൻ ഞാൻ ചൊല്ല വരുമ്പോഴേ ഇതുക്ക് മേൽപ്പെട്ട ഒരു ബദലെ എനിക്ക് ചൊല്ല തരിയില്ല ഇത് ശരി ചെയ്യുന്നതുക്ക് അപ്പുറം ഇന്നോ പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മ ചെയ്യലാം ഇന്നോ വേറെ അഡിക്ഷൻ അപ്പിടെല്ലാം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പലവിധമാണ് നടമുറ സൊല്യൂഷൻസ് ഇരിക്കരുത് ആണ് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലമയിൽ അന്ത കാര്യത്തെ നാം മുതലാവത് ഉറുതിപ്പെടുത്ത വേണ്ടിയത് അതുക്ക് അടുത്തതാ നാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്ക്ക് പോയി ചെല്ല മുടി ക്രിസ്തുവിലായാൽ വി കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പവർ that is beyond our imagination kristu kulla nam vaasa seyumbolude nammude sindhanikkum apparpetta oru vallamaye nam anubhavikkamudiyum bhoogaga bhoobagarsham shakti namukku ariyam force of gravity and gravity petti nammalku theriyum adu bhoomi ella kaare sadhanangaleyum thanne 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 aagarshikkunnu inda bhoomi ella porulkaleyum thanne bhoomikkullaga irkka kudiyada irukkirathu ilukka kudiyada irukkirathu പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറോപ്ലൈൻ പറക്കുന്നത് കാണാം ആണ് ഏറോപ്ലൈൻ വന്ന് പറക്ക കൂടിയതായി കാണപ്പെടുകരുത് ഈ ഭൂഭാകർഷ ശക്തിക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അത് മേളിലോട്ട് പൊങ്ങി പറക്കുന്നു അത് ഏറോപ്ലൈൻ വന്ന് ഈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ്ക്ക് വിരോധമാക മേലെ പറപ്പതാക നമ്മ പാർക്കരോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറക്കുന്നത് ഏൻ അപ്പി പറക്ക മുടികരുത് ആ ഏറോപ്ലൈൻ അകത്ത് ഏറോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഭൂഭാകർഷ ശക്തിയെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറോപ്ലൈനുക്കുള്ള ഏറോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ചൊല്ലി ഇന്ന് ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് എതിർക്ക കൂടിയ എതിർ മുറയാണ് ഒരു വല്ലമേ അതുക്കുള്ള ഇരിക്കരുതിനാൽ അതാ അപ്പി പറക്ക മുടികരുത് പവർ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദ പവർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ഇവിടെ അധികമാണ് ഒരു വല്ലമേ ഇന്ന് ഭൂമിക്കുള്ളാകെ ഇളുക്ക കൂടിയ വല്ലമേ ഇവിടെ അധികമാണ് ഒരു വല്ലമേ എന്ത് ഏറോപ്ലൈനുക്കുള്ള സെയിൽപ്പെടരുത് അതേ പറക്ക കൂടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളിൽ ആ പവർ ആണുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നമ്പറുകൾക്കുള്ളിലും ഇപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വല്ലമേ കാണപ്പെടുകരുത് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇരിക്കുന്ന അത്യന്തം പരമായ കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മ എഫ് എസ് മൂന്ന് ഇരുപത് നമ്മ ചൊല്ലുവതുണ്ട് നമ്മ കേട്ടതിലും നെനപ്പതിലും അധികമാക അവരാല ചെയ്യക്കൂടിയ വല്ലമ്മ അവർക്ക് ഇരിക്ക അപ്പിന്നെ പക്ഷെ ആ വാക്യം അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന അത്രയും പരമായിട്ട് ദൈവം തരൂന്നല്ല നമ്മ തേവുകൾക്ക് മട്ടും നമ്മ കേൾക്കുമ്പോൾ അധികമാക ചെയ്യാർ എൺപത് മട്ടുമല്ല അതുക്ക് ബദിൽ ആ വാക്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചാല് അത് വസനത്തിലൂടെ അർത്ഥം നമ്മളെ ചോദിക്കുന്നതിലും നിരിക്കുന്നതിലും അത്യന്തമായി നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് എന്ന ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വസനത്തെ നമ്മ വാ വാസിക്കുമ്പോ നമുക്കുള്ളാകെ വാസം പണ്ണകിര അന്ത വല്ലമേനാലെ അപ്പിന്ന് ചൊല്ലി നമ്മൾ തമിഴിലൊന്നും വായിച്ച നല്ലത് എഫ് എസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് നാം വേണ്ടിക്കൊള്ളുവതിർക്കും നെനപ്പതിർക്കും മികവും അധികമാക നമുക്കുള്ളെ ക്രിയ ചെയ്യുക വല്ലമേൻ പടിയെ നമുക്ക് ചെയ്യ വല്ലവരാകി അവർക്ക് ആ നമുക്കുള്ള നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ശക്തി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കുള്ള ക്രിയ ചെയ്യുക വല്ലമേൻ പടിയെ അപ്പിന്ന് ചൊല്ലി നമ്മ വാസിക്കരോ ആ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന നിരിക്കുന്ന അത്യന്തമായി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ത വല്ലമേ നമുക്കുള്ള വാസം പണികര എന്താ വല്ലമേ ആ കേൾപ്പതുക്കും നിനപ്പതുക്കും അധികമാക നാം ചെയ്യക്കൂടിയ നിലമയിൽ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്ത കൂടിയതായി കാണപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശക്തിയാണ് ദൈവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാൽ മൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം നൽകിയിരിക്കും അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വല്ലമേ താൻ ദേവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പരിശുദ്ധാവിയാനവർ മൂലമാകെ കൊടുക്കക്കൂടിയതായി ഇരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ഭർത്താവിന്റെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം നാം മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിനാല് സഹോദരനുക്ക് ഉന്മയാകെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഇരിക്കരുത് അവരുടെ പിന്നണി എന്നെ അന്ത കാര്യം ആ അന്ത അടിപ്പടയാണ് വിഷയത്തെ നാം മുതലാവത് ശരി ചെയ്യ വേണ്ടും അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നാനപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും ഒരു വേള ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്ത ആളുകൾ
പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം വരും ഉന്മയാകവേ ക്രിസ്തു യാർ എൺപതെ പുരിന്തു കൊണ്ടാൽ അവർക്ക് ഉന്മയാണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എങ്കിലത് താൻ എന്നോട് നമ്പിക്കെ അവർ ഉന്മയാണ് അത് ഉറവുക്കുള്ള അവർ കടന്നു വര വേണ്ടും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പിറകും അവർ ഇന്ത പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിൽക്കുമേ ആണാൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റേഴ്സ് അപ്പിപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊണ്ടു ചെല്ല വേണ്ടും അവരിടത്തിൽ കൗൺസിലിങ്ങുക്കാക അവരെ കൂട്ടി ചെല്ലല അവരിടത്തിൽ കൗൺസിലിങ്ങുക്കാക കൊണ്ടുപോകുന്നതുക്കാക കേൾക്ക വേണ്ടും അപ്പിപ്പെട്ട ഉദവികൾ അധികമാക നമ്മൾ കിടപ്പതുണ്ട് അത് ഉദവികളെ നാം നാട വേണ്ടും വെറ്റി സഹോദരി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിടച്ചു ഞാൻ നനയ്ക്കണേ അത് എല്ലാവർക്കുമേ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആണ്ടവരുടെ നാമം മഹിമപ്പെടുവതാകെ